السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة بسان سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان أو نورت السلسلة بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يس لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني 
وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى بإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم وأعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كلي حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും ദഫുറാത്തീബ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളെ ഈ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു അവന്റെ ദീനു പറയാനും കേൾക്കാനും നാം ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതുപോലെ അവന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടൊത്ത് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സംഗമിപ്പിച്ച അള്ളാഹു നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ കുട്ടികൾ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ ഈ മഹത്തായ ദഫുറാത്തീബിന്റെ പരിപാടികളുമായി സഹകരിച്ച ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായവർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഭക്ഷണം തന്നവർ സ്വീകരിച്ചവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബാനഹു അവന്റെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ഉമ്മത്തിൽപ്പെടുത്തി അവിടത്തെ മുറാഫക്ക നൽകി ജീവിതം ഹൈറാകുന്ന സമയം വരെ കാമിലായ ഈമാനോടെ സന്തോഷത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹുതുമത്തിൽ നമുക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകി മരണം ഹൈറാകുമ്പോ താമായ ഇമാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന മുഖത്തോടുകൂടി കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ സദസ്സ് സഭ ബാക്കി തരട്ടെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഈ മാസത്തിന്റെ സ്വാഹിബായി മുസ്ലിം ലോകം ആദരിക്കുന്ന 
ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളും ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന് കാരണക്കാരനായ നമ്മുടെ നേതൃത്വമായ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹ്മദുൽ കബീറുൽ റിഫായി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളടക്കമുള്ള സകല മശായഖുമാരുടെയും ഹുദൂർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സുല്ലാഹു ഖബൂലാക്കി തരട്ടെ ആ മഹാന്മാര് നടന്ന വഴിയിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ നടത്തുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ച് സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിന് അവന്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കുന്ന നില കൊഴുപാതത്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരാണ് ശേഖ് മുഹയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദ്രിൽ ജീലാനി മഹാനായ ശേഖ് റിഫാഹു അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ പച്ചമ്പളം തുണിച്ചിലം കൂടൊക്കെ ഒരുപാട് ധാരാളം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ അടക്കമുള്ള ഔലിയാക്കളും താപേഴ്യങ്ങളും മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് ആത്മീയമായ നേതൃത്വമുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചവരുടെ തെർബിയത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകട്ടെ ആ മഹാന്മാരൊക്കെയും അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് റബ്ബിലേക്ക് മുറിഞ്ഞു വീണവരെ അവർ അറിയേണ്ടതിനെ അറിയുകയും പരിഗണിക്കേണ്ടതിനെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് ബന്ധങ്ങളുടെ മഹത്വം എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതിനെ മാത്രമാണ് അവർ ബന്ധപ്പെട്ടത് നിലനിർത്തേണ്ടതിനെ മാത്രമാണ് അവർ നിലനിർത്തിയത് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടതിനെ മുറിച്ചു മാറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളെ ബന്ധനങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിൽ അവർ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അതേസമയത്ത് ഭൗതികമായി ചിലപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിലേക്ക് അവരെ കൈ നടത്തുന്ന സകല ബന്ധങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും അതവർ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തെ ഭൂമി ലോകത്ത് ശരിയായ നിലയിൽ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു വരച്ചു കാണിച്ചു തന്ന മഹാന്മാരാണവർ ഏത് മേഖലയിലും നമുക്ക് അവരെ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റും ആ നിലക്ക് നമ്മെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച മഹാന്മാരെ ഓർമ്മിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരല്പ സമയം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊരൽപ്പം സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ പരിസരങ്ങളിൽ ഈ മൈക്രോഫോണിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിസരങ്ങളിൽ ഈ നാടിന്റെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹകാരികളായ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഞാനും കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ തയാല നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നല്ലതിനോട് സഹകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഇവിടെ ധാരാളം വർഷങ്ങളായി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഇതിന്റെ വാർഷികമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഈ റാഫ്ത്ർ യാത്തീബിന്റെ കമ്മിറ്റിയും പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്ന് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്നിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി പോയി അന്ന് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളയാൾ ഇന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിലേക്ക് കടന്ന വൃദ്ധനായി പോയി അന്നുണ്ടായിരുന്ന പലരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയായി പോയി എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളൊക്കെ എത്ര കാലം ഇനി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന നല്ല നല്ല സദസ്സുകളും സംരംഭങ്ങളുടെയും സഹകാരികളാകാനും സാരഥ്യമരളാനും നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് പാകപ്പെടുത്തി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തുകൾ അനുഭവിച്ച് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വളരെ ബലഹീനരായ 
വളരെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് നാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നൽകുന്നതല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മുടെ കൂടെയില്ല നമുക്ക് ധാരാളം നാമത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല തന്നിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട്ടിൽ അവിടത്തെ വാപ്പ കസേരയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹു നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ പരിപാടികൾക്ക് സജീവമായി ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല നമുക്ക് ധാരാളം നേമത്തുകൾ തന്നു ആ റബ്ബിനോട് നാമത്തുകൾ തന്ന റബ്ബിനോടുള്ള കടപ്പാടും ബന്ധവുമാണ് മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധം വീട്ടാത്തവൻ ആരോടുമുള്ള ബന്ധം വീട്ടാൻ അവന് കഴിയൂല അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താലയോടുള്ള കടപ്പാട് മറന്നവൻ റബ്ബിനോടുള്ള ബഹുമ റബ്ബിനോടുള്ള ബാധ്യത മറന്നവൻ സൃഷ്ടി ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അയാൾക്ക് ബാധ്യത നിറവേറ്റാൻ കഴിയൂല അത് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തയാകുന്ന സൃഷ്ടാവ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബു സുബാനഹൂവത്തയാലയുടെ കാരുണ്യമല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല നമുക്ക് നൽകിയ നാമത്തുകൾ ആ നാമത്തുകളെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം വേണം ആ നാമത്തുകളെ കുറിച്ച് നല്ല വിശ്വാസവും ദൃഢതയും നമ്മുടെ കൽവിൽ ഉണ്ടാകണം അതുണ്ടാകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ പൂർണ്ണമാകുള്ളൂ അള്ളാഹു നൽകാത്തതെന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അവന്റെ ഈമാൻ തന്നെ പൂർണ്ണാകൂല അള്ളാഹുവെ നീ നൽകുന്നതിനെ തടയുന്നവനില്ല നീ തടഞ്ഞതിനെ തരുന്നവനുമില്ല നിന്റെ അധികാരം മറികടക്കുന്ന മറ്റൊരു അധികാര കേന്ദ്രവുമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല തന്നതല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല കാണുന്ന കണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ് കേൾക്കുന്ന കാതുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് സംസാരിക്കുന്ന നാവുകളും സഹകരിക്കുന്ന പല്ലുകളും ചുണ്ടുകളും മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൈകൾ പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബലമുള്ള കാലുകൾ പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല തന്നതല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല അത് ശരിയായ നിലക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിനതി കുറുചൊല്ലി ശുക്രു ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ബന്ധം വിശ്വാസികളും റബ്ബും തമ്മിൽ വേണം ഫുറൂനി നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അത് കുറുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൂലി തരും വസ്കുറൂലി നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാകണം വലാത്ത നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നവരാകരുത് സഹോദരങ്ങളെ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബു സുബാനഹൂവ താല തന്ന നാമത്തിനെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടുന്നവരാകാൻ ബന്ധമെപ്പോഴും മുറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതാ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതാണ് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ രോഗം ഒരു ഡോക്ടർ സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ രോഗം കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല അല്ലെ കണ്ണ് ചൊറിയുകയാണ് കണ്ണ് വേദനിക്കുകയാണ് കണ്ണു കൊണ്ടൊന്നും കാണുമ്പോ വലിയ പ്രയാസമാണ് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ രോഗം വന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചാൽ ആ ഡോക്ടർ നിനക്ക് എത്ര താല്പര്യമുള്ളവനാവുകയാണ് ആ ഡോക്ടർ നിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയൊന്ന് ശരിയാക്കി തന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കാഴ്ചക്ക് തന്നെ മങ്ങലേൽക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തന്നാൽ 
ആ ഡോക്ടർ മെഹബൂബീൻ അവൻ നിന്റെ ഇഷ്ട ജനങ്ങളിൽ പെടുകയാണ് ആരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ ആ ഡോക്ടറുടെ ബഹുമാനമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ഡോക്ടറുടെ ബഹുമാനവും പത്രാസുമാണ് പറയുന്നത് സഹോദര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിന്റെ കണ്ണിനെ കാഴ്ച ഫിറ്റാക്കിയ അള്ളാ ഹാർട്ട് രോഗിയായ മനുഷ്യൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കേറുമ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് കയറുന്ന അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ചൂമർ പിടിപെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനിതാ വലിയ സംഖ്യ ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബഹൂവത്ത നമ്മുടെ പള്ളയിൽ ധാരാളം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്ത ധാരാളം വിഭവങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇന്ന് വരെ പണിമുടക്കിയിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ബന്ധും ധർണയും ഹർത്താലൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മെഷീനും ഇതുവരെ തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതെങ്ങാനും തകരാറ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ അതെങ്ങാനും പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയൂല പിന്നെ കഴിച്ച ഭക്ഷണം വയറ്റുന്ന പുറത്തേക്ക് പോകൂല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ആ മുഖമായി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധം വേണ്ടത് ഏറ്റവും മഹത്വമായ ബന്ധം വേണ്ടത് അടിമയും ഉടമയും തമ്മിൽ തന്നെയാണ് ആ റബ്ബിന്റെ നേമത്ത് ബോധ്യപ്പെടാത്തതാണ് അബദ സഞ്ചാരികളാകാൻ പലപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പറ്റി പോകുന്നത് സഹോദരിമാർക്ക് അബദ്ധം പറ്റി പോകുന്നത് റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം അറിയാത്തത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എന്തൊക്കെ കളറുകളുള്ള വെള്ളമാണ് പകല് കുടിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കളറുള്ള വെള്ളമാ കുടിക്കുന്നത് പച്ച കളറുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് ചുവന്ന കളറുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പാനീയങ്ങൾ കോളകളും മറ്റു പലതും കുടിച്ചിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ കുടിച്ചിട്ടൊരു മണിക്കൂർ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്മൂത്ര ഒഴിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കുടിച്ച കളറുള്ള വെള്ളമല്ല മൂത്രമൊഴിച്ചു പോകുന്നത് ഏത് മെഷീൻ ഇട്ടാലാണ് ഇത്ര പെട്ടതിന്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കി തരിക നല്ല പച്ച നിറത്തിലുള്ള വെള്ളമാണ് കുടിച്ചത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ജ്യൂസാണ് കഴിച്ചത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടുമ്പോ മഞ്ഞ കളർ കാണാനില്ല പച്ച കളറും കാണാനില്ല ഓ സഹോദര ഏത് മെഷീനാണ് ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ചെറിയൊരു ടൈലർ ഷാപ്പിന്റെ അടുത്തുകൂടെ കുപ്പായം അടിക്കുന്ന ഷർട്ട് തുന്നുന്ന ഫാൻസ് അടിക്കുന്ന ഒരു കടയുടെ അടുത്തുകൂടെ പോയാൽ എന്ത് ശബ്ദമാണ് അവിടെ ഒരു അരി പൊടിക്കുന്ന ഫ്ലവർ മില്ലിന്റെ അടുത്തുകൂടി പോയാൽ എന്തൊരു ബഹളമാണ് അവിടെ എന്തൊരു ശബ്ദമാണ് അവിടെ ഈ കളറ് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ നമ്മുടെ പള്ളയിൽ നടന്നപ്പോ ഒരു ശബ്ദവും നിന്നെ അലോസരപ്പെടുത്തിയില്ല സഹോദര രാത്രി നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കല്യാണത്തിന് ക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്തൊക്കെയോ കളറുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഐസ്ക്രീം തിന്നു പലതും അടിച്ചു മാറ്റി എന്തൊക്കെ തിന്നു തിന്നതിനൊന്നൊരു കണക്കുമില്ല എത്ര തരം വിഭവങ്ങളാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല എത്ര തരം ഫ്രൂട്ട്സുകളാണ് ഉള്ളിലേക്ക് തട്ടിവിട്ടത് എന്നൊരു പിടുത്തവുമില്ല ധാരാളം കഴിച്ചു ഒരു ബിസ്മി പോലും പറഞ്ഞില്ല ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ടതാ ഒരു അലഹമില്ല പറയാൻ മറന്നു പോയി നിന്നില്ല അതൊന്നും ചൊല്ലിയില്ല ഞാൻ പറയുന്ന നന്നായിട്ട് വയറ് നിറച്ചിട്ടാണ് ഇവൻ വന്നത് നല്ലോണം വയറ് നിറച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ രാവിലെ ഇത് മുഴുവനും ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടലും മുട്ടലും മെഷീനൊക്കെ ഓണാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉറക്ക് വരുവോ സഹോദര ഇല്ല ഇല്ല അവന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളയെന്ന് ഒരു ശബ്ദവും നമ്മൾ കേട്ടില്ല ഒരു ബഹളവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല പതിരാ സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒത്തൊഴിക്കാൻ പോയി നോക്കുമ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പോകുന്ന ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല 
രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കഥാവുൽ ഹാജത്തിന് ബാത്റൂമിൽ കയറിയപ്പോ സാധാരണ പൂനോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വ്യത്യസ്ത കളറുകൾ കാണുന്നില്ല വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ളത് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് വേസ്റ്റായ സാധനത്തെ ഒരു സ്റ്റോറിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ സമയമാകും അതിന്റെ സൂചന തന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം സഹോദര അത് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നമ്മളോട് എന്റെ നഫ്സിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു എല്ലാവരോടും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ പള്ളന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സാധനം കിടക്കുന്നില്ലേ എന്നാരെങ്കിലും ഒരു സ്മെല്ല് പുറത്തേക്ക് വന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല സംസാരിക്കുമ്പോ വായിലൂടെ നാറ്റം വരുന്നില്ല ഒരു ഭാഗത്തൂടെയും നമുക്ക് അതിന്റെ സ്മെല്ലടിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകേടുകൾ സഹോദര ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് സഹോദര ഈ പരിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലവല് മാസം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസം റബി ഉല്ലവല് പന്ത്രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂലാക്കി തരട്ടെ മുത്തായ തങ്ങളെ അല്ല നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ ജുമായുടെ ഹുത്തുബയും കഴിഞ്ഞൊരു അല്പസമയം സംസാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിന് എനിക്കൊരു പ്രഭാഷണത്തിന് മധുഹർ റസൂൽ പ്രഭാഷണത്തിന് പോകാനുണ്ട് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ പോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേജില് അതിന്റെ സമാപന പരിപാടിയാണ് ഞാൻ എത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മുനീർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് അള്ളാഹു ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പറ്റി അനിയം പറയാണ് ഉസ്താദെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് പ്രഷർ വന്നിട്ട് പ്രഷർ തലയിലടിച്ചു എന്തോ പ്രശ്നമായി രണ്ടു മാസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടെ ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെലിഞ്ഞ് തളർന്നു പോയി ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ എഴുത്തുന്നൊന്നും ദ്വാരക്കുകയും ചെയ്തു പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി കയറാൻ നോക്കുമ്പോ കമ്മിറ്റിക്കാരെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഓട്ടോ റിക്ഷയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് ഒന്ന് വന്നു നോക്കൂ ഒന്ന് സഹ ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചു തരുവോ നമ്മുടെ തിരക്കിനേക്കാളും ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിനൊരു സമാധാനം കിട്ടുമെങ്കിൽ ആകട്ടെ എന്ന് കരുതി സാധുവായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിക്കുന്ന ഓട്ടോ റിക്ഷയുടെ അടുക്കിലേക്ക് നടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോ സഹോദര നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പൈപ്പ് മൂക്കിലൂടെ താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അതിലൂടെയാണ് വെള്ളവും മറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ ബലഹീനനായി എല്ലും തോലുമായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ സീറ്റിലതാ ഒരു സഞ്ചിയും പൈപ്പും ഒക്കെ വേറെയും കാണുന്നുണ്ടത് മൂത്രത്തിന്റെ സാധനമാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് പൈസ കൊടുത്തപ്പോ പഴയ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒന്നും പോകൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ ദ്വാരം തുറന്നതാണ് സഹോദര ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ബോധം തെളിയുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കിയ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിലേക്ക് സഞ്ചിയാണ് പകരമായിട്ട് ഡോക്ടർ കൊടുക്കുന്നത് ഇതെടുക്കാതെ ഒരു സ്ഥലത്തും പോയി കൂടാ എന്തേ സഹോദര റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ പോയത് എന്തേ സഹോദരി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ പോയത് നമ്മള് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പള്ളയിലുള്ള സാധനമൊന്നും പുറത്താരും അറിയുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും ആരും കാണുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ രോഗം വന്നിട്ട് കിടന്നു പോയാൽ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കിയാലും ഇതല്ലാത്ത മറ്റൊരു മരുന്നുമില്ല അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ ചെറുപ്പക്കാരന് സുഖം നൽകട്ടെ നമുക്ക് അല്ല കാവലും നൽകട്ടെ ഈ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് കണ്ണീരോട് എന്നോട് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഇവൻ എന്നെക്കാളും ഉഷാറുള്ളവനായിരുന്നു 
ഇവൻ എന്നെക്കാളും ഉഷാറുള്ളവനായിരുന്നു എന്നെക്കാൾ ഉഷാറുള്ളവനായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ക്ഷണിച്ചു പോയതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അറഹമുറാഹിമായ റബ്ബിനോട് ബന്ധം നിലനിർത്താൻ റബ്ബിനോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയാന പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുള്ളവരാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അറിയുന്നവരാകണം സഹോദര ചൊല്ലുന്നവരാകണം എപ്പോഴും ഷുക്കുറുള്ളവരാകണം ഒരു സമയവും റബ്ബിനോടുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹൂവോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാരു അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് അവന് ശുക്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവനോട് നമ്മൾ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബു സുബാനഹൂവ താല ഏറ്റവും വലിയവന്റെ നേമത്ത് നമുക്ക് അവൻ തന്നിട്ടുണ്ടത് ഹിതായത്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ തത്വസംഹിതയാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന നമ്മോട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല ധാരാളം കടപ്പാടുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ബന്ധങ്ങളല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബന്ധവും മാറിക്കൂടാ ഒരു ബന്ധവും ചിന്ന ഭിന്നമാകാൻ പാടില്ല ഒരു ബന്ധവും അറ്റുപോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മെ പിടിക്കുന്ന നടത്തുന്ന ബന്ധങ്ങളൊന്നും അറ്റുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിലേറ്റവും മഹത്വമുള്ള ബന്ധവും കടപ്പാടുമാണ് പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മയോടും ഉണ്ടാക്കിയ ബാപ്പയോടുമുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യുക മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യുക എന്ന് പരിശുദ്ധ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബന്ധം അറിയാത്ത മക്കളായി ആധുനികതയുടെ മക്കൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടപ്പാട് മറന്നു പോകുന്ന മക്കളായി ഇന്നിന്റെ മക്കള് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മാന്റെ ബഹുമാനം അറിയാത്തവൻ എത്ര പറക്കുന്നവനായാലും രക്ഷയില്ല ബാപ്പയുടെ ബഹുമാനം അറിയാത്തവൻ ബാപ്പയോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയാത്തവൻ എത്ര പറക്കുന്ന രാജാവായാലും ആഹൃത്തിലും അത്രമല്ല ദുന്യാവിലും അവന് രക്ഷയില്ല അൽ ജന്നു തഹ്താമില്ലും മഹാത് ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ കീഴിലാണ് സ്വർഗമുള്ളത് നീ പറക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയായാലും എത്ര വലിയ കോടീശ്വരനായാലും ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലയോ നരകത്തിനൊരു ചെറിയ സ്റ്റാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ദുന്യാവിൽ നിനക്ക് ഒരു അഞ്ചു പൈസ എന്റെ വില ആരും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ ദുന്യാവിൽ നിനക്ക് ആരും വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു അയാ നയാ പൈസ എന്റെ വില നിനക്കില്ല ആരും നിന്നെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നിന്റെ ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും നിന്നോട് നല്ല താല്പര്യമാണ് നിന്റെ ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും നിന്നോട് പറ്റി പറയുമ്പോ നൂറ് നാവാണ് ഓ മോനേ നിനക്ക് ആ വകയിൽ മാത്രം സ്വർഗത്തിനൊരു ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഹബീബായ സീദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണത് സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പരാതിയും കൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ സമ്പത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പരാതി ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആ പരാതി എന്തെന്നറിയു എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ സമ്പത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പരാതി കിട്ടിയപ്പോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ബാപ്പയെ വിളിപ്പിച്ചു ബാപ്പയെ പറ്റിയിട്ട് മകൻ പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ ആ ബാപ്പയെ വിളിപ്പിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വിളിപ്പിച്ചു 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ മകൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ മകൻ ഒരു പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനോട് ചോദിക്കാതെ അവന്റെ സ്വത്ത് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണോ ബാപ്പയോട് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാ പാപ്പയാണ് ജനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മകനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പരാതി ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ബാപ്പയോട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ബാപ്പ എന്റെ മുഖത്ത് വലിയ സങ്കടമായി പോയി ഈ ബാപ്പ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് നബിയേ എന്റെ മകനോട് പരഹാതി പറഞ്ഞ മകനോടൊന്ന് ചോദിക്കു നബിയേ ഞാനവന്റെ സമ്പത്തെടുത്തിട്ട് അവന്റെ പണമെടുത്തിട്ട് അവന്റെ ബാപ്പക്കും അവന്റെ ഉമ്മയ്ക്കും അവന്റെ അനുജന്മാർക്ക് പെങ്ങന്മാർക്കല്ലേ ചെലവാക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കു നബിയെ എന്തൊരു ചോദ്യമാണത് അവന്റെ പണം എടുത്തിട്ട് അവന്റെ ബാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ അവന്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ അവന്റെ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും അവന്റെ ചെറിയ നെന്മാർക്കല്ലേ ഞാൻ ചെലവാക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റു ദൂർത്തടിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റു ചെലവാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കു നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ബാപ്പ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ശരിയാണോ ശരിയാണ് നബി എന്നാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ ബാപ്പ കൈകാര്യം ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഈ മകനങ്ങ് തീർത്തു പറയാണ് ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ മുമ്പൊന്ന് അപ്പഴാ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ സയ്യിദുന ജിബിരീ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളോട് ചോദിക്ക് പറയാണ് നബിയെ ഈ ബാപ്പയുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴൊരു സങ്കടക്കടലുണ്ട് ഈ ബാപ്പന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും എന്തോ അങ്ങയോട് പറയാൻ ഇങ്ങനെ വിതുമ്പി വിതുമ്പി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കൂ നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഈ ബാപ്പയോട് ചോദിച്ചു പരാതിക്കാർ പറഞ്ഞ മകന്റെ ബാപ്പയോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എന്തോ പറയാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്നുവല്ലോ എന്താണത് ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതുമ്പോഴേക്കങ്ങ് അത് അറിഞ്ഞുവല്ലേ മറ്റൊന്നുമല്ല നബിയെ ഞാൻ എത്ര താല്പര്യത്തോടെയാണ് എത്ര ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് എത്ര എത്ര പ്രയാസം സഹിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ മകനെ വളർത്തിയത് ഈ മകന് വേണ്ടി ഞാൻ സഹിക്കാത്ത ത്യാഗങ്ങളില്ല നബിയെ ഈ മകന് വേണ്ടി എത്ര എത്ര രാവുകളിലാണ് ഞാൻ ഉറക്കമൊഴിച്ചത് നബിയെ ഈ മകന് വേണ്ടി എത്രയാണ് ഞാൻ ഓവർ ടൈം പണിയെടുത്തത് നബിയെ ഈ മകന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവന്റെ രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ ഞാൻ പെടാപ്പാട് പെടുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൂട്ടുകാർ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മകനെ സ്നേഹിച്ചു തന്നെ ഇയാളെ ജീവൻ പോകുമെന്ന് ആ മകന് വേണ്ടി തന്നെ ഇയാളെ ജീവൻ പോകുമെന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരൊന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് കാതു കൊടുക്കാതെ അവരോട് ഞാൻ അന്ന് പ്രതികരിച്ചത് എന്റെ മകൻ വളർന്നാൽ എന്റെ എല്ലുകൾക്ക് ബലക്ഷയം വന്നാൽ എന്റെ കണ്ണുകൾ കുഴിയിലിറങ്ങിയാൽ എന്റെ കവിളുകൾ ഒട്ടിപ്പോയാൽ എന്റെ സ്കിന്നുകൾക്ക് ചുളിവ് ബാധിച്ചാൽ ഞാൻ തളർന്നു പോയാൽ തളരാത്ത ബലമുള്ള കൈകളാ എന്റെ മകൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ തളർന്നാലും അവർ എന്നെ താങ്ങിപ്പിടിക്കും എന്റെ മകൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ കങ്ങാതിമാരോട് അന്നവർ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവരോട് പ്രതികരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ തടഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാൽ എന്റെ ചങ്ങാതിമാർ അന്ന് പേടിച്ച കോലത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉള്ളത് ഞാൻ പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല നബിയെ ഞാൻ രോഗമായിട്ട് വിശ്രമത്തിലായി പോയി നബിയെ ഓവർ ടൈം പണിയെടുത്തതിനാൽ മകന് വേണ്ടി പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞതിനാൽ ഞാൻ ക്ഷീണം ബാധിച്ചു പോയി അതേ സമയത്ത് ഞാനന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട പ്രായത്തിലാണ് എന്റെ മകനുള്ളത് അവൻ ആരോഗ്യമുണ്ട് സമ്പത്തുണ്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് പക്ഷേ കാര്യം എന്റെ ചങ്ങാതിമാര് പേടിച്ചതുപോലെയാണ് എനിക്കെന്റെ മകന്റെ മുഖത്തു നോക്കാൻ ഭയമാണ് നബിയെ 
എന്റെ മകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ എന്റെ മുഖം എന്തൊരു ഗൗരവത്തിലാണ് അവന്റെ തീയിൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് തീ കത്തുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവൻ തട്ടിക്കയറുകയാണ് ചോദിച്ചതിനൊന്നും അവൻ സമാധാനം പറയൂല അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത പേടിയാണ് ഞാൻ അവനോടൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല എനിക്ക് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്റെ മകന് ചെലവാക്കിയതൊന്നും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല നബിയെ എന്റെ പൊന്നുമോന് ചെലവാക്കിയത് ആരാണ് ഞാനാണ് എഴുതി വെക്കുക ഞാനും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മകൻ ചെലവാക്കിയതൊന്നും ഞാൻ എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പോറ്റി വളർത്തിയ പൊന്നുമോന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അവൻ ചെലവിന് തരുന്നത് മതിയാകാതെ വന്നപ്പോ എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യക്കും അവന്റെ ചെറിയ അനുജന്മാരായ എന്റെ ചെറിയ മക്കൾക്കും ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി അവനറിയാതെ അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു അല്പം എടുത്തപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ സങ്കടം റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് അവൻ പരാതി പറഞ്ഞില്ല എന്റെ സങ്കടം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതും പറഞ്ഞ് ബാപ്പയങ്ങ് കരഞ്ഞു ഇതും വിവതുമ്പി അങ്ങ് കരഞ്ഞു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഖം സുബ്ഹാനല്ലാ പ്രശോഭിതമായ മുഖം അങ്ങ് സങ്കടക്കടലായി മാറി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കവിൾ തടത്തിലൂടെ താടിരോമത്തിലൂടെ രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീരങ്ങിറ്റ് വീഴുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ആളല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഗൗരവത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ആളല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഈ ബാപ്പന്റെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ അവതരണം ഹബീബായ തങ്ങളെ മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കോളറെ അങ്ങ് പിടിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങളൊറ്റ വലിയ അങ്ങ് വലിച്ചു പോടാ നിന്റെ സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല നീ തന്നെ നിന്റെ ബാപ്പന്റെതാണ് നിന്റെ സമ്പത്ത് മാത്രല്ല നീ തന്നെ നിന്റെ ബാപ്പന്റെതാണ് ചോദിക്കാൻ അവകാശമില്ല കണക്ക് പറയാൻ അർഹതയില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് മക്കളെ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അധ്യാപനമാണ് സ്വർഗം വേണോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹബത്ത് വേണോ ഉമ്മയെയും ബാപ്പയോടുമുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയാതെ മുത്തായ തങ്ങളിലേക്ക് പാലമില്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മാതാവിന്റെ മഹത്വം മാതാവിന്റെ മഹത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മതങ്ങളെടുക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ ആരോടാണ് ഏറ്റവും ബന്ധം കടപ്പാടുള്ളത് ബന്ധമുള്ളത് നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് പിന്നാരോടാണ് നബിയേ നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് പിന്നാരോടാ നബിയേ നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് പിന്നാരോടാ നബിയെ നിന്റെ ബാപ്പനോട് ബാപ്പന്റെ കഥയാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ കഥയോ ഇതിന്റെ മൂന്നരട്ടി മുന്നിലാണ് ബാപ്പന്റെ കഥയാ പറഞ്ഞ ബാപ്പനോട് എന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ഉമ്മന്റെ കഥ പറയാനുണ്ടോ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണ് നമ്മുടെ ഒരു സംസാരം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ടൊരു സമീപനം കൊണ്ട് ഉമ്മഹാന്റെ കണ്ണൊന്ന് നനഞ്ഞാൽ ആ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വരുത്താതെ നീ വീട്ടിൽ നിറങ്ങണ്ട ജല്ല ജലാലു ഗൾഫിലെത്തിയിട്ട് നാല് കൊല്ലൊക്കെ അമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും വിളിക്കാത്ത മക്കളുണ്ട് പോൽ ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും വിളിക്കാത്ത മക്കളുണ്ട് പോൽ സുബാനുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോവാണ് തൗറാത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോക്കാണ് പരിശുദ്ധമായ യാത്രയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലുള്ള യാത്രയാണ് എന്നാൽ പർവ്വതം കയറുമ്പോഴതാ ഒരശരീരി കേൾക്കുന്നു മൂസനബിയെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കയറിക്കോ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ കൂടെ ഇല്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കയറിക്കോ നബിയേ ചെറുപ്പക്കാരാ ബൈക്ക് കൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോ ആലോചിച്ചോ നിന്റെ പവർ കൊണ്ടോ നിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടോ രക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല നീ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാവലിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞു ദ്വാരക്കുന്ന ഒരു ജീവനുണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് കേട്ടുവോ മുസനബിയെ ശ്രദ്ധിച്ചു കയറിക്കോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ കൂടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ദ്വാരക്കുന്ന ഉമ്മയില്ല അതുകൊണ്ട് ശരിക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ജീവനുള്ള ഉമ്മയുണ്ടായാൽ ആ ഉമ്മ ശ്വാസം മുട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ പോലും നിനക്കതൊരു കാവലാണ് മോനേ മറന്നു പോകണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യനോട് നാം പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അവന്റെ ഉമ്മ വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടിയാണ് അവന്റെ ഉമ്മ അവനെ ഗർഭം ചുമന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലയോട് നന്ദി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ റബ്ബിനോട് നന്ദി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കടപ്പാട് വീട്ടാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന്മാർക്ക് കഴിയൂല ആർക്കാണ് റബ്ബിനോട് കടപ്പാട് വീട്ടാൻ കഴിയ അള്ളാഹുവിന്റെ നേമത്തിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന്മാർക്ക് കഴിയൂല അള്ളാഹു താലെ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് റഹ്മത്ത് ചെയ്യാനാ പടച്ചോൻ എന്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒന്നും കഴിയൂല അള്ളാഹു താലെ തന്ന കണ്ണിന് ശുക്രായിട്ട് നമ്മള് ഒരു പത്ത് ലക്ഷ വൃക്ഷ വലിയ കൂടീശ്വരന പത്ത് ലക്ഷ വൃക്ഷ പത്ത് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഒരു ലക്ഷ വൃക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് സഹോദര ഇനി എത്രയോ ബാക്കിയുണ്ട് കിടക്കുന്നു അതിന് വേറെ ശുക്ര ചെയ്യണം മാത്രല്ല ഈ പണം ഉണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള തോഫി കള്ളാന്ന് അതിന് വേറെ ചെയ്യണം എന്ത് ഞാനൊരാൾ ചെയ്താലും ഏത് ശുക്ർ ചെയ്താലും അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ശുക്രന്റെ വഴി തെളിയും ഖുർആൻ ഓതാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ലോകത്തുണ്ട് നീ വേറൊരു ശുക്രും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓതുന്ന മനുഷ്യ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ ലോകത്തുണ്ട് നീ വേറൊരു ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എങ്ങനെയും അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയൂല പിന്നെ ശുക്ർ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് ശുക്രായിട്ട് അവ സ്വീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു കാരുണ്യമാണ് തള്ളാതെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവന്റെ റബ്ബിന്റെ മറ്റൊരു ഔതാര്യമാണ് ഇതുപോലെ ആ സഹോദര മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്ക് കഴിയൂല പിന്നെയോ അവരെ കൽവിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നന്ദിയുള്ള മകനായി നല്ല സദാ നല്ല താല്പര്യമുള്ള മകനായി ശുക്കുറുള്ള മകനായി ഉപകാരമുള്ള മകനായി അവര് പരിഗണിക്കാൻ അള്ള പൊരുത്തപ്പെടുകയാണ് നോക്കിക്കോ ഉമ്മ നമ്മളെ ഗർഭം ചുമന്നു നമുക്ക് തിരിച്ചങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് കഴിയൂല സഹോദര പത്തോളം മാസം ഗർഭിണിയായിട്ടുമ്മ നടന്നു പ്രയാസത്തിന്റെ മേൽ പ്രയാസമായിട്ടാണ് ഉമ്മ നമ്മെ ഗർഭം ചുമന്നത് കയ്യിലെടുത്ത് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മളെ കുട്ടിയെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉമ്മ കയ്യിലല്ല എടുത്തത് പള്ളയിലാണ് എടുത്തത് ആ ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിലെ സങ്കടം എത്ര വലുതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വയറിന് ചെറിയൊരു വേദന വന്നാൽ ഈ എത്ര ചെറുപ്പക്കാര് ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടുക ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നാലല്ലോ ആനയെ പോലുള്ള പെണ്ണും അണ്ണാനെ പോലെ മെലിഞ്ഞു പോയി ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വിശേഷമുള്ള സമയം നമ്മൾ വാരിനെ പറ്റി പറയാ ഒക്കെ വിശേഷമുണ്ട് എല്ലാരോടും ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് പെണ്ണിനോ അവളും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഉമ്മയാകുന്ന സന്തോഷം നമ്മൾ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ അള്ള റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ സങ്കടം എത്ര വലുതാണ് ആദ്യ സമയത്തതോ വല്ലാതെ സങ്കടം ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പെണ്ണുങ്ങളോട് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഉമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കാൻ മക്കളോടാ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഭാര്യന്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പെങ്ങളുടെ പ്രയാസവും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഇതിനേക്കാളും സഹിച്ചവരാണ് പറയാനാ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ഉമ്മ നാലു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ മെലിഞ്ഞു തളർന്നുപോയി എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ എത്തിയാലോ നമ്മൾ പള്ളയിൽ നിന്ന് ഉഷാറായതിനാൽ ഉമ്മാക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല 
മെലിഞ്ഞ ഉമ്മാന്റെ കാല് തടിച്ചു പോയി സുബാനുള്ള കിടന്നാന്ന് ചെരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂല നേരെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വേണം ചെരിഞ്ഞു കിടക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കിടക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇരുന്ന് ഇരിക്കാതെ ചെറിയ നിനക്ക് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാതെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത രോഗിയെക്കാളും കഷ്ടത്തിലായി പോയി എത്ര മാസമാണ് എത്ര മാസമാണ് എത്ര മാസമാണ് സഹോദര ഈ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയെ നിന്റെ കയ്യിലേക്കും മതന്നാൽ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉമ്മാനെ അന്വേഷിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിനക്ക് എഴുത്ത് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിലാടോ കൊണ്ട് നടന്നത് ഹമല തൂമ്മുവഹനാവഹം പ്രയാസമായിരുന്നു ഉമ്മാക്ക് നീ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് നീ നീ അതാ നീ ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ നിന്നെ ആ നിലക്കാട് ഉമ്മ കൊണ്ടു നടന്നത് മോനെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന സമയം ഏതൊരു മനുഷ്യനും അതുപോലെ വേദന അനുഭവിച്ചത് ഒരു മൊയിലാർക്ക് വാളു പറഞ്ഞ തിരൂല വളരെ ഗൗരവമുള്ള വേദനയാണ് ആ വേദന ആ വേദന സഹിച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നത് എന്നാ ഉമ്മാന്റെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ പൊട്ടിക്കരച്ചല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ ചിരിച്ചൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കരച്ചിലിന്റെ നൊമ്പലത്തിന്റെ ഇടയിലും ഉമ്മ ചിരിച്ചത് നിന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴാണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട നിന്നെ എടുത്തുമാന്റെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് ഡോക്ടർ കൊടുത്തപ്പോ അല്ലേ ആരാണ് അടുത്തുള്ളത് അവര് കൊടുത്തപ്പോ ഒരു ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് ഉമ്മ ചിരിച്ച ചിരിയുണ്ടല്ലോ സഹോദര ലോകത്തൊരു സൃഷ്ടിക്കും അങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കഴിയൂല ഉമ്മാന്റെ കാരുണ്യമുള്ള മനസ്സെന്നല്ലാതെ മുഖത്തുന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ചിരി വരൂല മകനെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് പ്രസവവാടിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് മിഠായി കൊടുക്കാണ് ആളുകള് സന്തോഷം പങ്കിടുകയാണ് ആളുകള് ഈ പെണ്ണ് നോർമലായിട്ടില്ല ഉമ്മ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എത്രയാണ് അതിന്റെ പ്രയാസം എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കുറാഹനത്തെ എടുത്തു പറയുകയാണ് തീർന്നില്ല സഹോദര നിന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷത്തോടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഉമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഉമ്മയുണ്ട് ഇവിടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കളെ കണ്ട നമുക്കറിയില്ലേ നമ്മൾ ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പന്റെയും സങ്കടം നമ്മുടെ വീട്ടില് നമുക്ക് പല്ല് വന്നത് വലിയ സംഭവമായിരുന്നു നമുക്കൊരു പല്ല് വന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടില് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാം ഉള്ള കാലല്ലേ ഓരോ കുടുംബ വാട്സപ്പിൽ കുട്ടിക്ക് പല്ല് വന്നത് വിഷയ മോന് പല്ല് വന്നത് മോണ കാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും ഒരു പല്ലിങ് പുറത്തു വരുന്നതും ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടിടാൻ പണ്ട് ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്ത കാലത്തും നമ്മുടെ മകന് പല്ല് വന്നത് നമുക്ക് പല്ല് വന്നത് ഉമ്മാക്കെന്തൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഉമ്മ അറിഞ്ഞത് ഉമ്മ പറഞ്ഞത് മോന് പല്ല് വന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞത് മാറിടത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മിഞ്ഞ പാല് കുടിക്കുന്ന കുട്ടി പല്ല് കൊണ്ടൊന്ന് കടിച്ചപ്പോ ഉമ്മ വേദനിച്ചു പക്ഷെ നിന്നെ അടിച്ചില്ല നിന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയില്ല നീ അതാ വേദന കൊണ്ടൊന്ന് പേടിച്ചതാ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് നീ മകനെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വരും മകനാകുന്ന നിന്നെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് മുലക്കണ്ണിൽ നിന്ന് വായ പുറത്തേക്ക് എടുപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ നീ ഭയന്നിട്ട് മുല കുടിക്കാത്ത സാഹചര്യം വന്നാൽ ഉമ്മ രണ്ടാമത് കരയുന്നത് വേദനിച്ചിട്ടല്ല പൊന്നുമോനായ നീ മുല കുടിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഉമ്മ കരയുന്നത് ഓ സഹോദര നിനക്കായവർ ക്ലേശങ്ങൾ എന്തു സഹിച്ചതാ അതുമാത്രമല്ല വരെന്ത് ദുഃഖം തിന്നതാ നിരോഗിയായാൽ നൊമ്പലം അവർക്കുള്ളതാ കൈത്തണ്ടിലിട്ടവരെന്തു താരാട്ടുന്നതാ നിനക്കുള്ള രോദനമാലവർ വിങ്ങുന്നതാ കരയാത്ത കണ്ണും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാ ആ ഉമ്മ 
നല്ല ഉഷാറില്ലതോ എന്തോ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് പാപ്പ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഫാൻ ലുസൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഗൾഫിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ ഇൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ആ സമയത്താണ് ഇഴഞ്ഞു വരുന്ന മുട്ടിലഴിയുന്ന നിന്നെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചത് സുഹാനുള്ള മുഖത്തൊരു ചുമ്മനോ തന്നിട്ട് ഒന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചതാണ് നീ മൂത്രമൊഴിച്ച് കളഞ്ഞ് നേരെ ഷർട്ടിലേക്കാണ് നേരെ ഫാൻസിലേക്കാണ് മൂത്രമൊഴിച്ച് കളഞ്ഞത് സുബഹാന ജല്ല ജലാലുഹു ഓ ചെറുപ്പക്കാര നമ്മുടെ വാപ്പ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മെ നിലത്ത് തട്ടിയില്ല ശകാരിച്ചില്ല അന്ന് ബാപ്പ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ബാപ്പയോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മളെ മകൻ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു പൊന്നുമോ പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് സ്നേഹത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഓ സഹോദര എന്റെ മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ സ്നേഹവും കൃപയും ഒരാൾക്കും ദുന്യാവിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയൂല ഒരു എഴുത്തുകാരനും അത് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയൂല ഒരു പ്രഭാഷകനും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റൂല നിന്റെ കണ്ണൊന്ന് നനഞ്ഞാൽ നിന്റെ കരച്ചിലിനൊന്ന് ശക്തി കൂടിയാൽ ഉമ്മാന്റെ വാശി പോയി ഉമ്മാന്റെ ചിരി പോയി ഉമ്മാ സങ്കടത്തിലായി പോയി കല്യാണത്തിനൊരുങ്ങിയിട്ട് നല്ല വില കൂടിയ വസ്ത്രം ബാപ്പയോട് തർക്കിച്ചിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഉമ്മ അതുടുത്തിട്ട് കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് കല്യാണ സാരിയിൽ തന്നെ നീ ഛർദിച്ചു കളഞ്ഞത് ഉമ്മാക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കൂല ഉമ്മാക്ക് സങ്കടം വരൂല ഒന്നുകൂടി നീ ഛർദിച്ചാലും ഉമ്മാന്റെ കണ്ണു നിറയും ആ ഉമ്മ പറയും ബാപ്പയോട് കല്യാണത്തിനൊന്നും പോകണ്ട മോനെ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടുപോണോന്നാണ് ഉമ്മ പറയുന്നത് കല്യാണത്തിന് പോകണ്ട മൂട് പോയി കുട്ടിക്കു സുഖമില്ലെന്നാ പറയുന്നത് ഓ സഹോദര പൈതല നിന്റെ വേദനയായിരുന്നു ഉമ്മാന്റെ വേദന നിന്റെ സങ്കടമായിരുന്നു ഉമ്മാന്റെ സങ്കടം നിന്റെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഉമ്മാന്റെ സന്തോഷം നിനക്കുള്ള പുഞ്ചിരി കണ്ടവർ രസിക്കുന്നതാ ഒലിക്കുന്ന ചുണ്ടിൽ തന്നവർ മുത്തുന്നതാ നീ ഛർദിച്ച് വൃത്തികേടാക്കിയ നിന്റെ ചുണ്ട് അതൊന്ന് തുടക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ നിന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് ചുണ്ടമരുന്ന ഒരൊറ്റ ചുണ്ടേ ഉള്ളൂ അത് ഉമ്മാന്റെ ചുണ്ടാണ് പിന്നെ ബാപ്പന്റെതാണ് ആ ഒരു വലിയ സ്നേഹനിധിയായ ഉമ്മയും ബാപ്പയുമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് ആ ഉമ്മയും ബാപ്പയും വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അവന്റെ ബന്ധങ്ങളും അവന്റെ ബാധ്യതയും അടിമകൾക്ക് അവനോടുള്ള കടപ്പാട് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വിടാതെ പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബാധ്യത അള്ളാഹുവിനഴ്ബാധത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങയുടെ റബ്ബ് വിധിക്കുകയാണ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാനും അല്ല പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയും പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കളോ മാതാവോ പിതാവോ ഏതെങ്കിലും ഒരാളോ രണ്ടാളോ വീട്ടിൽ പ്രായമുള്ളവരായിട്ട് ചെന്നാൽ ഉണ്ടായാൽ ഒരു ഹദീഫിൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രായമുള്ള ഉമ്മയും ബാപ്പയും വീട്ടിലുണ്ടായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടൊരാൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവനെക്കാളും പരാജയപ്പെട്ടവനാരാണ് പ്രായമുള്ള അമ്മ പ്രായമുള്ള ബാപ്പ വീട്ടിലുണ്ടായാൽ സഹോദര അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗം കിട്ടുന്നതാണ് അവരെ ഹൃദുമത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗം റെഡിയാണ് എന്നാൽ അതിനുകൂടി സൗകര്യം കിട്ടിയിട്ടും സ്വർഗത്തിലെത്താത്തവൻ എത്ര വലിയ പരാജയപ്പെട്ടവനാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രായമുള്ള ഉമ്മയും ബാപ്പയും മാതാവോ പിതാവോ ആരായാലും അവര് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എത്തിയാൽ ഫലാത്തുല്ലഹുമ 
എന്ന ഒരു ഭാഷ പോലും അവരോട് നീ പയറ്റാൻ പാടില്ല അവരെ വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നോട്ടം അവരിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല അവരോട് മോശമാകുന്ന ഒരു സംസാരം നിനക്ക് പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ താക്കീതാണ് ഓ സഹോദര എങ്ങനെ ചെയ്യെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന എപ്പോഴാണ് ഉഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു ആക്ഷേപ വാക്കാണ് അത് അതെന്തേ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറയേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ചില മക്കൾ പറയും എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കഥ കേട്ടാൽ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മാൻ അടിക്കണോ എന്ന് പറയും സുഹാന ജല്ല ജലഹലു എന്നോടടുത്തും പറഞ്ഞതാ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കഥ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഉമ്മാൻ അടിക്കണോ എന്നാ പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മാൻ അടിക്കണോ എന്ന് മൊയിലാര് പറയുകയോ ഉമ്മാനെ സ്ദർക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ നോക്കണോ എന്നൊരു മൊയിലാര് പറഞ്ഞാൽ ആ മൊയിലാര് ശരിക്ക് പഠിച്ച മൊയിലാറാകൂല കാരണം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയോ ഇവൻ ഉമ്മഹാന്റെ ഇവൻ ചെയ്യുന്ന തോന്നിവാസങ്ങള് അതൊന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉസ്താദിന്റെ ആളായിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് സുബാന ജല്ല ജലഹലുഹു ഉമ്മയോടും ബാപ്പയോടും ചേ എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് വെറുക്കുന്ന വല്ല സംഗതിയും കാണുമ്പോഴല്ലേ സഹോദര വെറുക്കുന്ന സംഗതി കാണുമ്പോഴാണ് ചേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബിരിയാണി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചേ എന്ന് പറയൂല നല്ല സ്വത്തിങ്ങനെ ഓഗരി വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരും ചേ എന്ന് പറയൂല ചേ എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അത് പോലും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കള് ബാപ്പാനെ അടിക്കുന്ന മക്കള് ബാപ്പാനെ ശകാരിക്കുന്ന മക്കള് ഉമ്മാനെ ശകാരിക്കുന്ന മക്കള് അവരെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തൊരു സ്ഥലത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അവിടത്തെ പേര് ഞാൻ പറയാത്ത ഈ സാധനം മുമ്പിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ചങ്ങായി എന്നത് കേട്ടുപോയെങ്കിലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നാടിന്റെ പേര് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ ഒരു ബാപ്പ ആ ബാപ്പ വലിയ സങ്കടത്തോടെ വലിയ പണക്കാരനാണ് വലിയ സങ്കടത്തോടെ വന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുകയാണ് പോകുന്നില്ല വീട്ടിലേക്ക് ദോഹ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു വല്ലാതെ സങ്കടം പോലെ ഈ സാധുവിന്റെ മനസ്സിൽ വായ മുഖത്തെന്തോ ഒരു സങ്കടം പോലെ കുറെ കാലമായി ഉസ്താദെ പറയണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ പോട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ടതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയാതിരുന്ന കൂടാ ഉസ്താദ് ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് ദ്വാരക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ കഥ ഇങ്ങനെ പറയാണ് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ അത്തരം മക്കളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇയാള് പറയുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ ചില അതിഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണ് അതിഥികൾ എന്നറിയോ തൃശൂർ ജില്ലക്കാരായ ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബമാണ് തൃശൂർ ജില്ലക്കാരായ ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബമാണ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഉണ്ട് അവര് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന എന്റെ മകൻ അബുദാബിയിൽ അവരുടെ കൂടെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്റെ മകനും ഫാമിലി ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും പോകാറുണ്ട് എന്റെ മകനും ഫാമിലി ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും പോകാറുണ്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ടും വരും വരാറുണ്ട് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവര് വന്ന സങ്കടത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്തേ നിങ്ങൾ അവര് വന്ന സന്തോഷം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകല്ലേ വേണ്ടത് ബാപ്പ പറയാണ് ഞാൻ പോയി കൂടാ പോയാൽ എന്റെ മകന് പ്രയാസമാകും എന്റെ മകന് പ്രയാസമാകും അതുകൊണ്ടാണ് പോകാത്തത് ഉസ്താദെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഈ ഫാമിലി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു മകന്റെ സ്വഭാവത്തെ വിശദീകരിക്കാണ് എന്റെ മകന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നല്ല പോസ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് മകനും ആ ടീമും സഹോദര ഈ ഉമ്മ പറ ഈ ബാപ്പ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവര് വരുമ്പോ പ്രായമുള്ള ഉമ്മയോടും ബാപ്പയോടും മകൻ പറഞ്ഞു അവര് വന്നാല് നിങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കും നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഥ പറയാൻ നിക്കണ്ട നല്ല ഭാഷ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത നാടൻ ഭാഷ മാത്രം പറഞ്ഞു വശമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങന്ന് വന്ന ആളുകളോട് സംസാരിച്ചാൽ അതിവന് കുറച്ചിലാണെന്ന് ഹിമാനിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൽപ്പിൽ തോന്നിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് പ്രായമുള്ള ഉമ്മാനോടും ബാപ്പാനോടും ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവരോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല അവരെന്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയേക്കണം
ഈ വാപ്പ സങ്കടത്തോട് പറയാണ് അവര് വന്നു നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് അവര് ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളാണ് നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് നല്ല സന്തോഷം അവർക്ക് ഇവനോട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനാണ് അവർ സമയം കാണുന്നത് ഞാൻ റൂം പോയിരുന്നാൽ ഇവൻ എന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവന് ഞാൻ ഇവിടെ പോകാനാണ് സഹോദര ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇവനോട് പണ്ടേ അവിടുന്ന് കമ്പനി കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഉപ്പാനെ കാണാൻ തന്നെ വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ആ ചിന്ത വരൂ പക്ഷേ എന്റെ മകൻ അത് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല മാത്രല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എന്താണെന്നറിയോ ഭക്ഷണം മേശന്റെ മേലെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അവർ എന്നെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചു ഉപ്പയിരിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കൂല എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് ഉപ്പയിരിക്കാതെ ഇരിക്കൂല എന്നാണ് അയാളും ഭാര്യയും പറയുന്നത് എന്റെ മകൻ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഇയാൾ ചുടിച്ചു പോയെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇരുന്നാലും മകൻ ദേഷ്യം പിടിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് അവസാനം ഇവർ നിർബന്ധിച്ചിരുന്ന പിന്നെ ഞങ്ങളും കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ആയപ്പോ ഈ ബാപ്പ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയാണ് വരുന്നത് വരട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മകന്റെ മുഖത്തുള്ള ദേഷ്യം വകച്ചതാ ഞാൻ വകവെക്കാതെ അവരെ കൂടെ കൈയും കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങിരുന്ന് ഭക്ഷിച്ചു ഉസ്താദ് അവര് പിറ്റേ ദിവസം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മകനും പോയി അന്ന് മണ്ടിയതാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്ര പറഞ്ഞില്ല മൂന്ന് കൊല്ലം ഫാമിലിയുമായി ഗൾഫിൽ നിന്നു അവൻ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തില്ല വരുന്നതിന്റെ തലേത്തെ ആഴ്ചയിലാണ് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചത് എന്തോ ഒരു ആവശ്യം പറയാൻ മൂന്ന് കൊല്ലം മിണ്ടിയില്ല നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടു മാസമായി അവരിപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരെ കൂടെ പോയാൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ആ കുടുംബം നല്ല ഫാമിലിയാണ് അവരോട് ഈ കഥ പറയാൻ നോക്കുവോ എന്റെ മകന്റെ സ്വഭാവം അവരോട് പറയാൻ പറ്റുവോ ഞാൻ കഴിക്കാതെ അവർ കഴിക്കൂല ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അവർക്ക് സങ്കടമാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയാൽ എന്റെ മകൻ എനിക്ക് നഷ്ടമാകുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് അവര് പോകുന്നത് വരെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നോട്ടെ ഉസ്താദ് ഏതാണ് ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇയാൾ പറയുന്നു എനിക്ക് പള്ളിയിലെങ്ങും വന്നിരിക്കുക അവന്റെ അവന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഭാര്യന്റെ കഥയാണ് അതിനേക്കാളും സങ്കടം അവളവിടെ പുകഹനാ ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇവന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ നടക്കാണ് ഈ ഈ തൃശൂരുകാരന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് അവളവിടെ പോകാനാ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു പോവുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ സംഗതി അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പിറ്റേ ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഈ ബാപ്പ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ വലിയ പ്രശ്നമാകൂലേ അതുകൊണ്ട് മറ്റു പല സംഗതികളും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അതങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു അള്ളാഹു സലാമത്താകട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് ഞാൻ അറിയൂല ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര ഉമ്മമാരാണ് കരയുന്നത് എത്ര ബാപ്പമാരാണ് കരയുന്നത് പ്രായമുള്ള ബാപ്പ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ അവര് വീടിന്റെ കെടാവളക്കാണ് ചെറുപ്പക്കാര അവരുടെ ഭാഷയാണ് വീട്ടിന്റെ ഭാഷ അവരുടെ സംസ്കാരമാകണം വീട്ടിന്റെ സംസ്കാരം നിന്റെ പുതിയ പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്കാരം ഒന്നും അവർക്ക് വലിയ പരിചയം ഉണ്ടാകൂല അവരുടെ സംസാരം മാറ്റാൻ നീ നിൽക്കണ്ട അവർക്ക് നീ സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് അവർക്കും ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഉണ്ട് അവരും ഇതേ കോലത്തിലാണെന്ന തിരിച്ചറിവെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം ബാപ്പമാരെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ടും വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് റബ്ബിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തിരുത്തിയെന്ന ഒരു ബന്ധവും വേണ്ട അതാ ഖിയാമത്ത് നാടിന്റെ ലക്ഷണം ഇളണിയ കൂട്ടത്തിൽ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹദീഫിൽ ഉപ്പയെ അകറ്റിയിട്ട് ചങ്ങാതി അടുപ്പിക്കുന്ന കാലം ഖയാമത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാലം അതിക്രമിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അത് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയെ
ആ ഉമ്മക്ക് രോഗമായിട്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോവാണ് ബാപ്പക്ക് രോഗമായിട്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഉമ്മയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകല് സഹോദരങ്ങളെ കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ അവരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നാൽ അതിനെ കൂലി കൗലിക്ക് ആളയാക്കരുത് ബാപ്പാനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ കൂലിക്ക് ഇതിനെ കഴിയുമെങ്കിൽ നീ ആളയാക്കാൻ പാടില്ല നീ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണോ ഏ ഞാൻ ആശുപത്രി പോയി നിൽക്കല് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന് മോശല്ലേ അല്ലടോ ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകല് നിന്റെ പ്രസ്റ്റേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ ഇമേജ് കൂട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് നിന്റെ ചങ്ങാതിമാര് കാണൂലെ കാണിട്ടുടോ പാപ്പന്റെ മകനാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഉമ്മാന്റെ മോനാണ് നീ എത്ര വലിയ പറക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ മാനായാലും കറുകറുത്ത ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിലാ നീ കടന്നത് മറക്കണ്ട ആ ഉമ്മാന്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു പോയത് നിന്നെ ചുംബിച്ചിട്ടാണെന്നത് മറക്കണ്ട ആ ബാപ്പന്റെ കയ്യില് വടി വന്നത് ആ ബാപ്പ വളഞ്ഞു പോയത് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം മറക്കണ്ട മതങ്ങളുടെ കാലത്ത് ധാരാളം സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഖബറിൽ ഒന്ന് കരച്ചില് കേട്ടതും മറ്റു പല സംഗതികളുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മയെ അനുസരിക്കാത്തവൻ ബാപ്പയെ അനുസരിക്കാതവൻ ആ ബന്ധം വിട്ടവൻ പ്രയാസത്തിലാണ് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ മഹാനവറുകൾ ഭരിക്കുന്ന സമയമാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് രാത്രിയിൽ എത്തിയതാണ് ഗൂഫയിലാണല്ലോ അവിടുത്തെ ഭരണസിര കേന്ദ്രം പരിശുദ്ധമായ ഹറമിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഇങ്ങനെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ പാട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ആളെ അയച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ആരാണെന്ന് നോക്കൂ അങ്ങനെ കരഞ്ഞു പാടുന്നവനാരാണ് ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നവനാരാണ് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറയൂ അലി റലി അള്ളാഹു എന്തു പറഞ്ഞേച്ച ആള് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അലി റലി അള്ളാഹു എന്തുവിനോട് പറഞ്ഞു നടക്കൂല തങ്ങളെ അയാൾക്ക് വരഹനുക്കൂല അയാൾ തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് ചലനശക്തി ഒരു ഭാഗത്ത് നട്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനാട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അലി റലി അള്ളാഹു എന്തു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുക്കലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു ദ്വാരക്കാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ ഈ കുരാ കൂരിരുട്ടിൽ ഹറബിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും സങ്കടങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കുന്ന സങ്കടം നിൽക്കും നീക്കുന്ന ഖാലിഖായ രാജ്യത്തായ റബ്ബേ എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം നീ എനിക്കൊന്നും അപ്പ് ചെയ്യണം ഹറമിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രതീക്ഷയായ അള്ളാ നീ എനിക്കൊന്ന് അഹൂ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇയാൾ കരഞ്ഞു പറയുന്നത് അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എടുക്കലെത്തിയിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു സലാം മടക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ അലി റലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിക്കാണ് അല്ലടോ എന്തേ നിനക്ക് പറ്റിയത് നീ എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം സങ്കടപ്പെടുന്നത് അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്ന അമീർ ഉൽ മോമിനി എനിക്കൊരു ബാപ്പയുണ്ടായിരുന്നു ഞാനാണെങ്കിലോ ആ ബാപ്പ പറഞ്ഞു ഒന്നും അനുസരിക്കൂല ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹൈർ എന്ന് പറയാനൊന്നും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനില്ല സെറാണെങ്കിലോ എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ ധാരാളമുണ്ട് ബാപ്പ എപ്പോഴും എന്നെ ഉപദേശിക്കും ബാപ്പ എപ്പോഴും എന്നെ വഴക്ക് പറയും പക്ഷെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല ഞാനൊന്നും അനുസരിക്കാറില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ നന്നായി മദ്യപിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറിയതാണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മസ്തനായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോ ബാപ്പ എന്നെ നന്നായിട്ട് ശകാരിച്ചു നന്നായിട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു 
പക്ഷേ ഞാൻ ഈ തരിപ്പില് ബാപ്പ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അസഹ്യമായി തോന്നി ഞാൻ ആഞ്ഞ് വലിച്ച് അവിടെ തമുഖത്തൊരടിയങ്ങ് കൊടുത്തു ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് അടിച്ചു മകന്റെ അടി കൊണ്ട ബാപ്പ മകന്റെ അടിമുഖത്തിയേറ്റ ബാപ്പ കുതിരയുടെ മേലെ ചാടി അങ്ങ് കയറി വാപ്പ എന്നെ തിരിച്ചടിച്ചില്ല എന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അടി കൊണ്ട ഉടനെ വാപ്പ കുതിരന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് ഹെറമിലേക്ക് ഓടിച്ചു വന്നിട്ട് ഹെറമിൽ വെച്ച് എനിക്കെതിരെ ചെയ്തു കളഞ്ഞു ബാപ്പ ദ്വാരന്നിട്ട് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഞാനൊരു ഭാഗം തളർന്നു പോയി ഞാൻ അങ്ങ് തളർന്ന് കിടന്നു പോയി ബാപ്പന്റെ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞു അബദ്ധത്തിൽ പറ്റിയതാണ് ബാപ്പ മാപ്പാക്കണം ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടങ്ങേറുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകൂല ഞാനിനി ഒരു തെറ്റു ചെയ്യൂല ബാപ്പ മാപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാൻ നല്ലവനായി ജീവിക്കാം ഞാൻ കരഞ്ഞങ്ങ് ദുവാ ചെയ്തു എന്റെ കിടപ്പ് കണ്ടപ്പോ ബാപ്പന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരാ ബാപ്പന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു നീ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് സ്വന്തം മകന്റെ അടി കൊണ്ട ബാപ്പയുടെ വേദന ഒരു ഗുണ്ടയുടെ തല്ല് കൊണ്ടതുപോലെയല്ല തോന്നിവാസം കളിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നടി കിട്ടിയതുപോലെയല്ല താൻ താരാട്ട് പാടി വളർത്തിയ മകൻ താൻ മുത്തം കൊടുത്ത് വളർത്തിയ മകൻ ആ കൈവള്ളയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഈ ബാപ്പ ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ കവിളത്ത് തന്നെ ആ ചുണ്ടത്ത് തന്നെ മകന്റെ കൈ അങ്ങ് പതിഞ്ഞപ്പോ ആ ബാപ്പന്റെ സങ്കടം എത്ര ബാപ്പന്റെ കഥ ബാപ്പന്റെ കരള് ബാപ്പന്റെ മനസ്സ് അത് മകന്റെ മനസ്സ് പോലെ അത്ര ക്രൂരമായതല്ല ബാപ്പന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു ബാപ്പന്റെ മനസ്സ് ിഞ്ഞു അതേ രണ്ടാമതും കുതിരന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് ചെരി തെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ദ്വാര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെറമിലേക്ക് പോയതാണ് ബാപ്പ ദ്വാരക്കുന്നതും എന്റെ രോഗം മാറുന്നതും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കുറെ ആളുകൾ എന്റെ ബാപ്പന്റെ മയ്യത്തുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഹെറമിലേക്ക് ഒതിരേ ഉതിരേ ഓടിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ തെന്നി വീണിട്ട് കുതിരയിന്ന് തെറിച്ചു വീണിട്ട് ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി ബാപ്പക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട ദ്വാരക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ രോഗം മാറാതെ കിടന്നു ബാപ്പന്റെ ആനന്ദര അതാ ബാപ്പയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എനിക്കൊന്നിലും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ബാപ്പ മരിച്ചില്ലേ രക്ഷയില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴഞ്ഞു അമീറുൽ മോമിനി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴഞ്ഞു റോഡിലൂടെ എഴഞ്ഞഴഞ്ഞഴഞ്ഞ് ഒരു ഭാഗമാണ് നടച്ചലിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തിന് ചലനമില്ല ഉള്ള ഭാഗത്തൂടെ എഴഞ്ഞഴഞ്ഞഴഞ്ഞ് ഞാൻ എത്രയോ സാഹസികമായി ിലെത്തിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്റെ രോഗം മാറാൻ അള്ളാഹു എന്റെ ദ്വാക്കിജാപത്ത് തരുന്നില്ല അലിറുദിയാഹു എനിക്ക് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിക്കുന്നു ബാപ്പ നിനക്ക് സപ്പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നു എന്നത് ശരിയാണോ ബാപ്പ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ടാമത് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ രോഗം മാറാൻ ദ്വാ ചെയ്യാനാണ് ഹറമിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പാണ് ബാപ്പയുടെ മരണം സംഭവിച്ചത് അലിറുദിയാഹു എൻഹു രണ്ടരക്കാലത്ത് ഹറമിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് എഴുന്നീറ്റ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പുറത്ത് രണ്ട് തട്ടു കൊടുക്കുന്ന യാ മുബാറക്ക് യാ മുബാറക്ക് കും എഴുന്നേൽക്കടോ പറക്കത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാര പറയുമ്പോഴേക്ക് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു പോയിക്കോ നിന്റെ ബാപ്പ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ജീവിച്ചോ ഇനി നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട ണ്ട സഹോദരങ്ങളെ ബാപ്പയുടെ ബാപ്പയുടെ സങ്കടമുമ്മാന്റെ സങ്കടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചടിയാകും നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ അലീബ് നബി ത്വാലിബ് ബാക്കിയില്ല നമുക്ക് രോഗം മാറ്റിത്തരാ 
ദൈവത്തിന് പവർ ഉള്ള മഹാന്മാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമല്ല അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിച്ചു ഉമ്മാന്റെ ഒരു ശാപവാക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാങ്ങണ്ട ബാപ്പന്റെ ഒരു ശാപവാക്ക് ജീവിതത്തിൽ വാങ്ങണ്ട പലാത്ത പുല്ലഹുമാ ഉഫിൻ അവരെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ടോ അല്ലാതെയോ എന്ന വാക്ക് നീ അവരോട് പറയണ്ട നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് സഹോദര ശ്വാസം മുട്ടുകൊണ്ട് തളർന്നു പോയ ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുകൊണ്ട് മൂത്രമൊരൽപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാപ്പക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വയറ്റുന്നു പോവുകയാണ് സഹോദര ആ ബാപ്പാന്റെ ശരീരവും എടുത്തിട്ട് നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കൈ കൊണ്ടതാ ഒരൽപ്പം നജസായാൽ തന്നെ കൈ കഴുകിയാൽ വൃത്തിയാകുന്നതാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഉമ്മാന്റെ മൂത്ര അല്പം നിന്റെ കയ്യിലായി പോയാൽ സുബാനല്ലാ ഉമ്മ ചുമച്ചിട്ട് അസഹ്യമായി പുറത്തേക്ക് വന്ന കഫം നിന്റെ കയ്യിലൊന്ന് പെട്ടുപോയാൽ പൊന്നുമോനെ ഓർമ്മിക്കണം നീ എത്രയോ തവണ ഉമ്മാന്റെ മാറിടത്തിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചതാണ് ആ ഉമ്മാന്റെ മൂർ മാറിടത്തിൽ നീ കാട്ടിച്ചതാണ് ആ ഉമ്മാന്ന് ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് മോനെന്നെ പറ്റിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു ചെയ്തത് അതല്ലാത്തതൊന്നും ഉമ്മാന്ന് ചെയ്തില്ല നിന്റെ കയ്യിൽ ഉമ്മാന്റെ കഫമായി പോയാൽ ഉമ്മാന്റെ തുപ്പുനീര് നിന്റെ വസ്ത്രത്തിലായി പോയാൽ ബോധം കിടക്കുന്ന കിട്ട് കിടക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ കാട്ടമോ മൂത്രമോ നിന്റെ കയ്യിലായാൽ ഒന്നും വീണു പോകാനില്ല ഒരു ഇസത്തിന് കോട്ടം പറ്റാനില്ല നിന്റെ ഉമ്മയാ സഹോദര നിന്റെ ബാപ്പയാ സഹോദര പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് ഉമ്മാനെ ശകാരിക്കാണ് ഒരൽപ്പം ബോധം വേണ്ടേന്നാണ് ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കുന്നത് ബോധമില്ലാത്ത ഉമ്മയോട് ബോധം വേണ്ടേന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ബോധത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കൂ എത്രയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ധിക്കാരിയായി പോയത് എത്രയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ തമ്മാടിയായി പോയത് ഓ മക്കളെ മാതാവിന്റെ ആ സമയത്തുള്ളൊരു വേദനയുണ്ട് കേട്ടോ ബാപ്പന്റെ സങ്കടം നിറഞ്ഞൊരു നോട്ടമുണ്ട് കേട്ടോ ആ നോട്ടം തന്നെ നരകത്തിലെ വറകാക നിനക്ക് ധാരാളമാണ് നരകത്തിലെ വറകാക നിനക്ക് ധാരാളം മതി കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് പാപ്പ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുമ്പോ കാട്ടിച്ചത് വസ്ത്രത്തിലായി പോയി സാരില്ല ബാപ്പക്ക് വലിയ സങ്കടമായി പോയി മോന്റെ മുഖത്തത മോന്റെ വസ്ത്രത്തിലായി പോയി നീ ബാപ്പയെ അറിയിക്കണ്ട അത് സാരില്ല ബാപ്പ അതങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കുക സാരില്ല ഉമ്മ അതങ്ങ് പറഞ്ഞേറ്റിട്ട് നീ അപ്പുറം പോയിട്ട് വസ്ത്രമൊന്ന് മാറി വന്നോ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നോടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം മതിയടോ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ ബാപ്പന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നോടുണ്ടായ വികാരം മതിയടോ നിനക്ക് ഹബീബായ സ്വന്തം കയ്യുന്ന അത് മതിയടോ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ തണലി കിട്ടാൻ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നവനാകണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് നീ അവർക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറക് വിരിച്ചു കൊടുക്കണം കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറക് അവർക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് എപ്പോഴും തോന്നണം എന്റെ മകൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന തോന്നല് വേണം നിങ്ങൾ ഉമ്മനോടും ബാപ്പനോടും ചോദിച്ചു നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബക്കറ്റ് വരുന്ന നല്ലോണം പൈസ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു വർക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഓർക്ക് ആമീൻ പറയാൻ തോഫി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആമീൻ ഓർക്ക് പറഞ്ഞാക്ക് വർക്കത്തും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഏതായാലും വന്നിരുന്നു അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ബന്ധം സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ബന്ധമാക്കി നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ പരിപാടികളും മറ്റു നാട്ടിലുള്ള നന്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സംഘടനയാണ് എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് എന്താ നമ്മുടെ പേര് സിറാജുൽ മുനീർ ദഫു കമ്മിറ്റി അള്ളാഹു ഇതിന്റെ സഹകാരികൾക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല നിലക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കണം ഉമ്മാന്റെ ബഹുമാനമാ പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാർക്ക് നല്ലോണം കൊടുക്കണം അള്ളാഹു താല സ്വർണം സതക്ക ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തോഫി കൊടുക്കട്ടെ ആ ദൈവാത്തുള്ള ഗ്രാമീം പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു തോഫി കൊടുക്കട്ടെ
മുമ്പൊരു മൊയിലാര് വേദനം പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളെ പുനരിരുന്നു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉഷാറായിട്ട് ഇതായിരുന്നു മൂന്നര പവന്റെ മാലയ കിട്ടി മൂന്നര പവന്റെ മാല ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചു പക്ഷെ പൊരക്കത്തി വെക്കും പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യ ബേജാറായിപ്പ് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ബേജാറൊന്നും ഉണ്ടാവും എല്ലാം നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ കൊടുത്തക്കണ്ണ അച്ഛൻ ആമ്യം പറയാണ്ട് കണ്ട അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കും ഒക്കെ നല്ലോണം സ്വത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ തൂക്കി കൊടുക്കട്ടെ സ്വർണം ഏതെങ്കിലും ഒരാള് പച്ചമ്പളത്തുള്ള ഒരാള് ഇരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കോ നോക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ സദസ്സാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ എത്ര സ്വർണം ഇട്ടാലും ലാസ്റ്റ് പോകുന്നൊരു പോക്കുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയും കഴുത്തിന്റെയും കാതിന്റെയും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പൊന്നിട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന ഉമ്മയായാലും ഒക്കെയും ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഈർക്കിളി പോലും ആ ഓൾസിൽ ഇടാണ്ടാ കൊണ്ടുപോ അതുകൊണ്ട് നല്ലതിൽ ചെലവാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണം ആരെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മാക്ക് നല്ല ബോധം ഉണ്ടായിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഉമ്മാന മാതാപിതാ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചിട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തുകളെ കുറിച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല റഹ്മത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയത്താക്കിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉമ്മ സ്വർണ്ണം തരുമോ നോക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് കൊടുക്കട്ടെ ആ ഉമ്മാക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്വർണ്ണമിടാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആ ഉമ്മമാരെ അല്ലാഹു തആല പ്രയാസമില്ലാതെ കടത്തി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ചെറുപ്പക്കാരികളായാലും പെണ്ണുങ്ങൾ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ ഒരു ചെറിയ പൊന്നെങ്കിലും കൊടുത്തയക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ പറയാണ് അല്ലാഹു തആല റഹ്മത്താക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലോണം പൈസയും കൊടുക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറക് അവർക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഉമ്മയോട് ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മകൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ മകൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ മകൻ മകളെങ്ങനെയാണ് ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കൂ ബാപ്പയോട് ചോദിക്കൂ അപ്പ അറിയാം നിനക്ക് സ്വർഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ദുന്യാവിലെ മക്കൾക്ക് സ്വർഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയണോ ഉമ്മാനോട് ബാപ്പയോടും പോയി ചോദിക്കൂ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഉമ്മ പറയാണ് എനിക്ക് മകനോട് രോഗമാണെന്ന് പറയാൻ പേടിയാണ് എനിക്ക് മകനോട് രോഗമാണെന്ന് പറയാൻ പേടിയാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെന്നെയാണോ പണി ആശുപത്രി കൊണ്ടോ എന്നെയാണോ ഞങ്ങളെ പണി എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ ജീവിക്കണ്ടേ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗമാണെന്ന് പറയാൻ പേടിയാണ് എന്നാണ് മക്കളെ കുറിച്ച് ഉമ്മാഹാന്റെ കമന്റ് എങ്കിൽ ഉമ്മാഹാന്റെ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ മോനെ നരകത്തിനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് ഒരു ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പന്റെ അഭിപ്രായം പച്ചമ്പളത്തുള്ള ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കാണ് ബാപ്പനോട് ചോദിക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് മക്കള് ആ ഉമ്മ പറയാണ് എന്റെ മകനോട് എനിക്ക് രോഗാന്ന് പറയാൻ മടിയാണ് കാരണം എനിക്ക് രോഗമാന്ന് പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഓൻ ഉറങ്ങൂല എനിക്ക് രോഗമാന്ന് പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഓന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയൂല അവൻ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണ്ട തിരിക്കാനും കളി ഈ മരുന്നും ഗുളികൊന്നും കഴിച്ചിട്ട് അത്ര സാഹത്താകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് രോഗമാണ് എന്ന് പറയാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മോനെ നമുക്കൊരു നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര മോശക്കാരനായാലും ഉമ്മ എന്റെ പൊരുത്തത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിനൊരു വകുപ്പുണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു ചിറകായി മാറണം നമ്മൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തണലായി മാറണം മകൻ ഉണ്ടുകൂടെ എന്ന ചിന്ത നമുക്ക് ആ ഉമ്മമാർക്ക് ബാപ്പമാർക്കും ഉണ്ടാകണം ഞങ്ങളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കുറച്ച് ആ വിഷയത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇവൻ അങ്ങ് പോകും പിന്നെ ഇവനെ കാണൂല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നില്ല ഭയങ്കര സങ്കട ഇവന്റെ പേർ കാര്യങ്ങൾ മരിക്കണം ഇവൻ ഓളിയും മക്കളെല്ലാം കൂട്ടി വരണം രണ്ടു ദിവസം നിൽക്കാൻ ആ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പരിസരത്തൊക്കെ ഇവിടെ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഉമ്മന്റെയും ബാപ്പന്റെയും കൂടെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് കാണാണ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടിട്ടടങ്ങാറാക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ ഗുണം പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ കണ്ട കണ്ണൂർ ജ
ഈ ഉമ്മനെയും ബാപ്പനെയും ഇവൻ കാണാൻ വരുന്നില്ല കാണാൻ ഇവന് താല്പര്യമില്ല ഇവന്റെ ഭാര്യനെയും മക്കളെയും കൂട്ടി അങ്ങ് പോയതാണ് അങ്ങനെ പോകണം ഭാര്യനെ ഇവിടെ നിർത്തി പോകണം എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല പറ്റുന്നവരൊക്കെയും ഭാര്യയും കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ പോകണം പ്രവാസ ലോകത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഒക്കെയും സലാമത്താക്കട്ടെ ഫാമിലികളൊക്കെ കാട് പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അഹമ്മദ് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷേ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത നിലനിൽപ്പ് വേണ്ട കച്ചവടം എത്ര ഉഷാറായാലും നിന്റെ ആഹ്ലത്തിലെ കച്ചവടം പൊളിയുകയാണ് കേട്ടോ ഇവൻ ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും വിടൂല ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ധിക്കാരിയായി മകം വിടൂല അഞ്ചാറു വർഷം ഭാര്യയും കൂട്ടി മക്കളെയും കൂട്ടി ഗൾഫ് പോയതാണ് വന്നിട്ടില്ല ഉമ്മ മരിച്ചു ബാപ്പ മരിച്ചു വിവരം ഗൾഫിലേക്ക് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് ഉടനെ പറയാണ് എനിക്കും മക്കൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കട്ടെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ നോക്കുകയാണ് വന്നിട്ട് മയ്യത്തെടുത്താ മതി സുഹാനുള്ള അത് ഇമ്മാനെയും ബാപ്പനെയും പ്രത്യേക ചടങ്ങാറാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇമാനുള്ള ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും പെട്ടെന്ന് പോകാനാണ് താല്പര്യമുള്ളത് ഇവൻ അതിനും അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇവൻ പറയും ഞാൻ അഞ്ചു കൊല്ലായിലേ കണ്ടിട്ട് നാ പറയുന്നത് നാട്ടുകാർ വരണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവൻ വരാൻ നിന്നത് നാ തോന്നുന്ന പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടിട്ടാല് സഹോദര അഞ്ചു കൊല്ലം വരാതിരുന്ന നീതി ായതുകൊണ്ടാണ് സദാ സങ്കടത്തിൽ പെട്ടുപോയ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പണിയുമില്ല സങ്കടത്തിലായി പോയി കുട്ടിയെ പൈസ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ട് തികയുന്നില്ല വരാൻ ടിക്കറ്റിന് പൈസ ഇല്ലാണ്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയ മക്കളെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല ഫാമിലിയും സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ജീവിക്കാൻ വകുപ്പുമുണ്ട് വന്നിട്ട് പോയാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അങ്ങനത്തെ മക്കൾ ഉമ്മാനെ കാണാതെ നാലഞ്ചു കൊല്ലം ഗൾഫിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ മക്കൾ നാലഞ്ചു കൊല്ലം ബാപ്പയെ കാണാതെ വിദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ നിന്റെ പൊന്നും പണവും അവർക്ക് വേണ്ടോ അവർക്കിപ്പോ കാര്യമായിട്ടുള്ള പണി നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന് കാവല് നിൽക്കലാണ് വേണ്ട നിന്റെ പൊന്നിനെക്കാളും സ്വത്തിനെക്കാളും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പകാലത്ത് ആ ഉമ്മയും ബാപ്പ എവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാലും നീ മുട്ടിലഴയുന്ന സമയത്ത് പോലും കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടണ്ടാന്ന് കരുതി തീരുമാനിച്ച സ്ഥലത്ത് പോലും നിന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അവര് നിന്നെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ചെറുപ്പകാലത്ത് നിനക്ക് രോഗമായിട്ട് പോലും നിന്നെ കൂട്ടാതെ അവര് പോയില്ല അതിന് വരുന്ന സമയത്തും കൂട്ടിപ്പോയി ഒറ്റക്ക് വീട്ടിലാക്കി പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഉമ്മാം എന്റെ കൂടെ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ഉമ്മ പറയുന്നത് ഉമ്മാക്ക് നിന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരൊറ്റ ദിവസം പറ്റിയില്ല നാലഞ്ചു കൊല്ലം ഉമ്മാനെ കാണാണ്ട് നിൽക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നത് സങ്കടം തന്നെ ഓ സഹോദര ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോ ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് കണ്ണൂർ ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി മരണപ്പെട്ടു മരിച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ എന്നോട് പറയാണ് എന്റെ ഉമ്മ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുമക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയും തോന്നിപ്പോയി ഉസ്താദെ ഞാൻ ഉറക്കുന്നു മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്കൊന്നും വന്നില്ല പക്ഷെ പാതിരാ സമയത്ത് എപ്പോഴും ഉറക്ക് വന്നു ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഞാൻ ഉമ്മാനെ കാണുന്നത് പോലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ഉമ്മ അവിടെ ഒന്ന് ചുമക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആശയാവുകയാണ് ഉമ്മ മരിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം പറയുകയാണ് ഉമ്മ പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് ചുമക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഉമ്മ പോയപ്പോഴാണ് അതിന്റെ വിലയറിയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാര നമുക്ക് തലോടുന്ന ഒരു ഉമ്മയുണ്ടായാൽ നമ്മെ നോക്കുന്ന ഗൗരവത്തിൽ നോക്കുന്ന നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ബാപ്പയുണ്ടായാൽ അവരുള്ള കാലം വരെ നമ്മൾ മക്കളാണ് അവരുള്ള കാലം വരെ നമ്മൾ മോനാണ് മകളാണ് നമുക്ക് അയ്മ്പത് വയസ്സായി എന്നാൽ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഉപ്പ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മോനെ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മകനാണ് നമുക്ക് ഉമ്മയുണ്ട് ബാപ്പയുണ്ട് അവര് മരിച്ചാൽ നമ്മൾ വൃദ്ധരായി കേട്ടോ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഉള്ള സമയത്ത് നീ കുട്ടിയാണ് അവരെ കണ്ണടച്ചാൽ നീ വൃദ്ധരാണ് അവര് നിലനിൽക്കുന്ന നിനക്ക് ആവശ്യമാണ് 
ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോട് വാതിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അധികവും വിളിക്കും മാനോട് ഏത് സമയത്ത് ഉമ്മ പറയും ശ്രദ്ധിച്ചു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറയണം ഡ്രൈവറോട് അത് ഉമ്മ പറയുന്നത് ഉമ്മാന്റെ ദുആ കൂടെയുള്ള ഒരു സംസാരമാണ് ഉമ്മാന്റെ ദുആ ഉമ്മാന്റെ ദുആ അതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ ഉമ്മമാർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഇവരുടെ കബറുകൾ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരുടെ ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരായി അതിന്റെ മഹത്വം അറിയുന്നവരായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകട്ടെ വക്കുല്ലഹുമാ കൗലൻ കരീമാ ആദരവുള്ള സംസാരം മാത്രം അവരോട് സംസാരിക്കണം അവരോട് മോശമായതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് വാചക കസർത്ത് നടത്തൽ മാത്രമല്ല സഹോദര മക്കളുമാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ എന്താണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബേ ഖമാ റബ്ബയാനി സുഖീറ ചെറുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്തതുപോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവർ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവർ എന്നെ പൊറ്റി വളർത്തിയതുപോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രയാസം സഹിച്ചതുപോലെ അവരെക്കൊന്നും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി സഹോദര ഉമ്മാന്റെ കാരുണ്യമറിയാൻ ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി സഹോദര പാപ്പയുടെ കാരുണ്യമറിയാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യണം അവര് സങ്കടപ്പെട്ടു പോകരുത് അവരൊരിക്കലും കരഞ്ഞു പോകരുത് സ്വത്തോകരി വെക്കാണ് ഉമ്മയും പാപ്പയും സ്വത്തോകരി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സെന്റ് കുറഞ്ഞു പോയി ചോദിച്ചിട്ട് തർക്കിച്ചിട്ട് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട കാരണം ഇതൊക്കെ തീർന്നു പോകുന്ന ലോകമാണ് ഇതൊക്കെയും സങ്കടത്തിൽ അതാ എത്ര സന്തോഷിച്ചാലും സങ്കടം വരുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഞാൻ ദുർഗിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്റെ സംസാരം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ബന്ധങ്ങൾ മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് മാതാപിതാക്കളോട് മാത്രമല്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരോട് മാത്രമല്ല ആരോടും ബന്ധവും കടപ്പാടും കാണിക്കാത്തൊരു ലോകമാണ് അയൽവാസികളോടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തി കാണുന്നില്ല സഹജീവികളോടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തി കാണുന്നില്ല പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലഹിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് കുടുംബ ബന്ധം താറുമാറായി പോകുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഒരൊറ്റ ഹരീഫ് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്നോട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയേ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അഹ്ബിർണിൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഒരു വിവാദത്തിന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ എന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അമല് പറഞ്ഞു തരുവോ നബിയെ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി ോട് പറയുകയാണ് കാല ഞാൻ അതാ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ബന്ധങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ഹദീസ് ഇട്ടതെന്ന് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അത്തൊഴിമിത്ത പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഭക്ഷണത്തെ ഭക്ഷിപ്പിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവരെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ളവരോട് കടപ്പാടുണ്ട് ബന്ധം വേണം ബാധ്യതയും വേണം അതിനോട് മഹത്വവും അറിയണം നമ്മൾ ഗൾഫിലുള്ളവന്റെ കഥ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് അമേരിക്കക്കാരന്റെ കഥ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയുന്നില്ല രോഗികളായി കിടക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അയൽവക്ക ബന്ധം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല 
സാഹോദര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് സലാമത്താക്കട്ടെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് അയൽവാസിക്ക് ചെയ്യേണ്ട നിയമത്തുകളും ഗുണങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി അയൽവാസി മരിച്ചാൽ അടുത്ത അയൽവാസിക്ക് അനന്തര സ്വത്ത് കിട്ടുമോ എന്ന് മഹാനാഥാ ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു ഉപ്പ മരിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് അനന്തര സ്വത്ത് കിട്ടും അതുപോലെ അയൽവാസി മരിച്ചാൽ അയൽവാസിക്ക് അനന്തര സ്വത്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമോ അത്രത്തോളം അയൽവാസിയുടെ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട നന്മകളെ കുറിച്ച് എന്നോട് വസീയത്ത് ചെയ്തു അയൽവാസികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് പാവപ്പെട്ടവർ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സജീവമാക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മേലെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു പങ്ക് കൊടുക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു പിരിവിന് വരണ ഒരാൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഗതൻ കുറ്റിന്റെ കയ്യിൽ പത്ര കൊടുത്തു പൊതുവെ നിങ്ങളെ നാട്ടുകാരല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ സാധാരണ ഗതി പറയാ പാടില്ല നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയത്താണ് ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്കും കൂടി ഭക്ഷണം കരുതണം അതേറ്റവും മഹത്വമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നത് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന മുത്തക്കീങ്ങൾ ആരാണ് സങ്കടമുള്ള സമയത്തും സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും ധാരാളം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് പരിചയമുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ സാധുവായ ഒരാൾ വന്നാൽ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസീവ് ഞാൻ ഓർമ്മ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ റിസീവർ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ആദ്യം അയാൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഈ സാധു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അയിമ്പത് ഉറുപ്പ്യ നൂറ് ഉറുപ്പ്യ ഉച്ചക്ക് പോകും എന്നാൽ ഇയാളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലോ ഈ നൂറ് ഉറുപ്പ്യ സാധുവിന്റെ പോക്കറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടോ ഇയാളെ പരക്കാർക്ക് മുഴുവനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അത് മതി നീ ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത വകയും ആ വീട്ടിലുള്ള മുഴുവനാക്കും കൊടുത്ത കൂലി കിട്ടും ഒരാക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ആ വീട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ നമ്മളെ കാണുകൾ അവർ ചെറിയ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്നവരാ അവർക്കൊരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് അത് മതിയാകും അയാൾ ആ പൈസ കൊണ്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാ പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇയാൾ കൻപൂർ റുപ്യ പോക്കറ്റിൽ ബാക്കിയായി സാധു വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു മീനും വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഭാര്യക്കും സന്തോഷമായി മക്കൾക്കും സന്തോഷമായി ഉപ്പ മീനും കൊണ്ടുവന്നതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വീടുണ്ടോ അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോയതാണ് ബന്ധങ്ങൾ അറ്റുപോയതിനാൽ നമ്മളൊന്നും കാണാതെ പോയതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ മഹത്വത്തിലേക്ക് വരണം മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു മതങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരാള് ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയുന്ന ആ റസൂലല്ലാ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണം സഹിക്കുന്നില്ല വേശപ്പ് സഹിച്ചുകൂടെ നബിയെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തന്റെ തന്റെ വരക്കുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു കൊടുക്കും ആളെ അയക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കും ഇത് ഹബീബായ തങ്ങളൊരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മളും അത് പതിവാക്കണം ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നവനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഉസ്താദിനടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു ഉസ്താദിന് വന്നാക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ ഉസ്താദിന്റെ പല ഭക്ഷണം ചെറിയ ശമ്പളവും കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉസ്താദ്മാർക്കല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഈ കത്തെല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടോ പറഞ്ഞ നിന്നല്ല പേർക്ക് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊന്നു നാട്ടുകാർ ദേശം കുടിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇയാള
അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യലുണ്ടോ ഞാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് ഉണ്ടെങ്കിൽ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെടുത്തു കൊടുക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളവരെടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പതിവാണ് അടുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതാ നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കൂ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ആള് പോയി അവിടെ എത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ റസൂലുള്ള ഭാര്യമാരുടെ മറുപടി റസൂലുള്ള വീട്ടിന്റെ അവസ്ഥ പച്ച വെള്ളല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ല നബിയെ മദീന ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ വീട്ടില് പച്ച വെള്ളമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ പിന്നെ സദസ്സിനോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുക ഇയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആരുടുക്കലാണ് ഉള്ളത് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഈ മാനുള്ളവർക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അവർ പെട്ടെന്നത് ഏറ്റെടുക്കും പെട്ടെന്നത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു സുഹാബി എഴുന്നേറ്റ് വേഗം എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു അനയാ റസൂലല്ലാ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാം നബിയെ കൊണ്ടുപോകാം ഹബീബായ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അയച്ചു വീട്ടിൽ എന്താണുള്ളത് നിയക്കറിയില്ല ഈ സഹാബിയായ മനുഷ്യൻ റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ച ആളെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഭാര്യയോട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞേച്ച അതിഥിയാണ് നമുക്കൊന്ന് ബഹുമാനിച്ച് സൽക്കരിക്കണം ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ കൈമലർത്തിക്കൊണ്ട് ഭാര്യ പറയാണ് അല്ല നമുക്ക് ില്ലല്ലോ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഒരു അല്പം പൊടിയുണ്ട് മറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തന്നെ പട്ടിണിയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പള്ളിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന അതിഥിയെ തിരിച്ചയക്കാൻ പറ്റുവോ ഉടനെ ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് കടത്തിക്കോ ഭക്ഷണ മക്കളെ തരാട്ട് പാടി ഇട്ടുറക്കിക്കോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തോ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട മക്കൾ ഇന്ന് പട്ടിണി കിടക്കട്ടെ റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അതാ സുഹത്ത് മക്കളെ താരാട്ട് പാടി 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 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി മക്കളെ അങ്ങ് ഉറക്കി ഭക്ഷണം മക്കൾ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം പാകം ചെയ്തില്ലേ മക്കൾ ചാട്ടിയം പിടിക്കൂലേ അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഗൗരവം ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് മക്കൾ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ ഭക്ഷണം അങ്ങ് പാകം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ശരിക്ക് കഴിക്കാനില്ല വീട്ടുകാരൻ കൂടി കഴിച്ചാൽ രണ്ടാക്കി എത്തൂല ഉടനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിന്നെയും യോഗം കൂടിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാണ് എന്തൊരീമാനുള്ള കുടുംബമാണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഭർത്താവായ സുഹാബിയോട് ഭക്ഷണം ഞാൻ കൊണ്ടുവെക്കാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വിളക്ക് ശരിയാക്കുന്നത് പോലെ പണിയെടുക്കാം വിളക്ക് ഞാൻ കിടത്തിക്കളയാം നിങ്ങൾ പാത്രത്തിൽ വെറുതെ കൈയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക അതിഥി ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ നമുക്ക് പട്ടിണി കിടക്കാം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവച്ചു കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൈയും കഴുകിയിട്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയത് പോലെ ലൈറ്റങ്ങി കിടത്തിക്കളഞ്ഞു അതിഥിയായ മനുഷ്യൻ പ്ലേറ്റിൽ വായിൽ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് വീട്ടുകാരനും പാത്രത്തിൽ കൈയിടുന്നുണ്ട് അതിഥി മനസ്സിലാക്കി ഇയാളും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഇരുട്ടിലും വീട്ടുകാരൻ ഭക്ഷിച്ചില്ല ആരും കാണൂല എന്നാലും വീട്ടുകാരും ഭക്ഷിച്ചില്ല രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും പട്ടിണി കിടന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച അതിഥി പള്ളിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി സുബഹിക്ക് മുമ്പ് സുഹാബി എഴുന്നേറ്റിട്ട് സുബഹിക്ക് പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തായ തങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരായ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിവരം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കൈമറിയുന്ന ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ചെയ്ത പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവിന് വലിയ താല്പര്യമുള്ള പണിയായി കേട്ടു 
ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് അയത്തിറങ്ങുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് സ്വന്തത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസം അറിഞ്ഞിട്ട് സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസം അറിഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവരാണ് വിജയികൾ നബിയേ ഈ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിയുടെയും സ്വഹാബിയത്തിന്റെയും പ്രവർത്തന ശ്രദ്ധയെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറക്കിയതാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നാളെ പ്രയാസമില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സലാം വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സഹോദര പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് രണ്ട് ഗേറ്റ് അടുത്തടുത്ത വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഗേറ്റാണ് ആ മുതലാളി മുതലാളി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മിണ്ടുന്നില്ല രണ്ടാൾ ഒരേ സഫിലാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് മിണ്ടുന്നില്ല രണ്ടാളും നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇമാമു ദ്വാരക്കും മാമിയും പറയാണ് പക്ഷെ രണ്ടാളും പരസ്പരം മിണ്ടുന്നില്ല കിട്ടുമെന്ന് കരുതണ്ട നിസ്കാരമുള്ള സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കരുതണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ അള്ളഹാനോടും അപ്പു ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ബന്ധമറിയാത്തവനോട് റബ്ബും ബന്ധം പുലർത്തൂല അയൽവാസികൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന അയൽവാസികൾ എത്രയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിലധികം മുഖ്യ ദാമിണ്ടാ നിൽക്കുന്നവന്റെ അഴിപാദത്തിന് സ്വീകാര്യതയില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് അവനോട് വെറുപ്പാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അവന് വെറുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അയൽവാസികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കണം മഹല്ലികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കണം വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കണം നമ്മൾ പരസ്പരം അക അകലാൻ പാടില്ല നല്ല സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കണം സഹോദര കൂട്ടുകാരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള പുഞ്ചിരി സ്വതക്കയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സലാം വ്യാപിപ്പിക്കണം സൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്തണമെന്നാണ് മൂന്നാമത്തൊരു കാര്യം ബസിൽ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണമെന്നാണ് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തെറ്റുന്ന കാലമാണ് ഉമ്മയും മക്കളും അടിക്കുന്ന കാലമാണ് ചേട്ടനും അനുജനും തമ്മിൽ വീട് കെട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന കാലമാണ് പരസ്പരം പോകലില്ല മിണ്ടലില്ല വിളിയില്ല പറയലില്ല ബാപ്പാന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് പോൽ മകൻ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ബാപ്പ മകന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് എവിടെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വീട്ടിൽ മിണ്ടാട്ടമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ബാപ്പന്റെ രോഗം മകൻ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല സെൽഫിയുടെ ലോകമാണ് അതാ വാട്സപ്പിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും ലോകമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പിടുത്തമില്ല അത് ബഹറുലുലൂമുകളായ അലിമീങ്ങളായാലും സാദാത്യങ്ങളായാലും കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ലൈക്ക് കിട്ടുവോ കമന്റ് കിട്ടുവോ സഹോദര ഒരാളോടും ഈ മാനുള്ള ഒരാളോടും നീ ബന്ധം വിടണ്ട മുറുകെ പിടിച്ചു നിന്നോ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ മുഖമുദ്രയാക്കിക്കോ ജീവിതത്തെ പകർത്തിക്കോ ഞാൻ ദുർഗിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാകണം സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് നാലാമത് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നാളെ ഒരു രാത്രിയില്ലേ ഒരു ദിവസമില്ലേ സഹോദര ആ ദിവസം അഷറയുടെ ദിവസമാണ് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണ് അതാ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയുടെ ദിവസമാണ് എല്ലാവരും സങ്കടപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് ലിമനിൽ മുൽക്കുല്യവും ആർക്കാണ് ഇന്നത്തെ അധികാരം എന്ന് ചോദിച്ച് അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും വറപ്പിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പോലും വരിവരിയായിരുന്നു നരകം കൊണ്ടുവരുന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണ് എവിടെയുണ്ട് രക്ഷ ഉമ്മാനെ കാണുമ്പോ മക്കളും ദുരോട്ടമാണ് മക്കളെ കാണുമ്പോ ഉമ്മയും ദുരോട്ടമാണ് ബാപ്പയെ മക്കൾ മെയിൻഡാക്കാത്ത ലോകമാണ് എല്ലാവരും പരസ്പരം അകന്നു പോകുന്ന ലോകമാണ് ആ ലോകത്തത സമാധാനത്തോടെ നിനക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകണോ സങ്കടമില്ലാതെ സ്വർഗത്ത് പോകണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു വഴി മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോ ഒരു രണ്ടര കയത്ത് തഹജുത് നിസ്കരിച്ചോ എന്നിട്ടോ തതുഹുലിൽ സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നോ സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്
ആ ഒരു വാക്ക് ഈ സദസ്സിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാല നമുക്ക് നൽകിയ നേമത്തുകളെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധത്തോടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് മാതാപിതാക്കളുടെ ബന്ധം ദൃഢപ്പെടുത്തി ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിഴക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റാതെ ദിശം പിടിക്കാതെ കലഹിക്കാതെ മക്കളും മാതാപിതാക്കളും പരസ്പരം അകലാതെ അയൽവാസികൾ പരസ്പരം കലഹിക്കാതെ കുടുംബക്കാര് പരസ്പരം അകലാതെ നല്ല സ്നേഹത്തോട് ഐക്യത്തോട് സമാധാനത്തോടെ ആരോടും തെളിഞ്ഞ സലീമായ കൽബോടെ സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് മനസ്സൊന്ന് പാകപ്പെടുത്തിക്കൂ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമുക്ക് തോഫീഹ് നൽകട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു അകറ്റട്ടെ എല്ലാവരും ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ പേര് الله ضم السويقري كده اللر مبلوت دريا ان شاء الله رسول الله عند مده يمك جليت دوارك حبيب آية تعالى بركتون الله نمرا صدس السويقري كده من اللر من اللر سنفاونا قدكنا اللر كالله بركتي يده بيت جلنا سميت من اللر مصرفات جيانا انه راك لك ايلو جور بيو اللي نالك ايبودي كما دي كنده കഴിഞ്ഞ വർഷം ഭക്ഷണം തന്നവർ ഈ പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം തന്നവർ നമുക്ക് പരസ്പരം പരിചയമുള്ളവർ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ബന്ധം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ബന്ധമാക്കി നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഹൈരിന്നബി بسمي خيري منجليا سيدي خير النبي توبة طالبت منك يا شفيع المذنبي ثوبي طافر عن سواك سيدي خير النبي لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله خفت من نفسي هلاكا قبل عرفاني مبي العدام جل الصدايا سيدي خير النبي قدمتني 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 مشربي كلمتني 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 يا نبي لا يزيد الحب مني أن أزورك نبي من فضلا منك لقيا وجهكم خير النبي لا 
إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا أبو مولانا محمد أرحم الراحمين آي ملك الجبارا يا الله سعدك لا إني ينغل سويقري كن محمانه ينغل مجلسني قبولا كن محمانه سيدنا أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره الذي تنغل عن دماي الله وي أولد رب دفراتي وماي دنت پتت سنگڑ پچائل من دت سد سلان جنگل اللد غوث اللہ دن دنگل اللہ ور من اسمری کن نم آسن گوڑی آن رند مہان مہردائی مہرد تمرید مہر آیا مہرد تمشای خمار آیا اللہ جنگل مشای خمار دائیم تربیت جنگل جیبید تل نلگنم اللہ مہرد تیر نوٹم نلگنم اللہ مہرد حضور جنگل سد سگل کن نلگنم اللہ مہان مہر نلن نوڑیل نی جنگل نڑتنم اللہ رب Jangal asnehi gal, jangal umai bandar perdu di peribadi ni kena cerni cebol cerni kian karen amai or bakti nampu nampar Allahu e kay Musa fahat jadi dabar sampaavan nalgi dabar sahodiri mana dakkam, yella workum jangal asnehi gal kumadu nni rahmat jadi nampu Allah, waral yunni khayba kalla Allah, ngala kuda trula dah, ala kunni sanggaram bidi kalla Allah. Jangalah kuda tu lara al kunni jabat tu dada yalla Allah. Rabbe ninna marakna sambut tu dada yalla Allah. Ninna marakna daritro undar yalla Allah. Ninna marakna risahaja tu undar yalla Allah. Rabbe jangalah dosa jangalah maafuji yana Allah. Jangalah kalbun nuna kita rana Allah. Ninna habiba ya sallallahu alaihi wasallam. Tanggalan yun kani cederana Allah. Ninna habiba ya tanggalah kana. Betul nana lek, yang ala kalbum kandung, yang ala syarir, yang ala muruven, niun baga puriti teranam Allah. Dinda habiba ya sallallahu alaihi wasallam ada ngolorulah, mahabbatina. Yang ala kalbum nana kita teranam Allah. Takwa yum barang dan yang ala kalbum nana kita teranam Allah. Kiburum hasudum riau mak yang ala kalbum nerdu tu ma teranam Allah. Yang ala Rahmat tu je yanam Allah. Para cawan ini, jangal ko, jangali paranya mereka ko, jangala perempuan kaya matu nadi mereka arko. Cancer vidhi kelala Allah, tumor vidhi kelala Allah, hati nada garar darallah Allah, kitni gal kada garar darallah Allah, cahsam mutu nalgallah Allah, asalnya mah ya beda nagal darallah Allah. Rabbi ya syarikat tino perasan je yang diberenda, maraga mah ya orang orang mundan nafai perut darallah Allah, periti kelala Allah. Aturan doa ngalor, doa anak kelor, doa lakshana ngalor. Ngalah har kengilun ni, kanak kaki tunngil. Raja Hawa ya Allah, Rahman ya Allah, Safiya ya Allah. Ngalah ria, doa tanah ni ada sih faya kanam Allah. Aturan doa gigalah ni, ngalah nari ni. Aal galah band, ngalah sanggar toda nukun nawiri jengam. Maranam berabidi. Kelar aja, we. Adi magala, ay jengal. Sadu kala, ay jengal. Bosi kala, ay jengal. Kayi badi Allah Allah. Jengal prayaasa tila kala Allah. Arham Rahimina ya Rabbi, Haramilah tikanay Allah. Habiba ya tanggal Haramilah tikanay Allah. Muta ya tanggal kani cederanam Allah. Kudum basamidam hajjum rakum taufiqum alganam Allah. Kadanggalah buat terdanam Allah. Nggalah staba nggalah da kadanggalah buat terdanam Allah. Lakshya kana kini upen da kadati lard nggal. Ni nggal kesalamatun alganam Allah. Nggalah kai ni ipiti kianam Allah. Badi galan ni turun nudaranam Allah. Ni hikmatul lawan nganam Allah. Ni Ni ya kerana abin doa mesti nana Allah. Ni ramai kul mulukaya. Yalla 
ഖജനാവും നിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ എല്ലാ സമ്പത്തും നിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം തരണമല്ലോ ഹലാലായത് തരണമല്ലോ ഗിജാബത്ത് തരണമല്ലോ അപകടങ്ങളിൽ മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളാ പ്രയാസങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാ ഒരു ചെറു കൊണ്ടും അഴിഞ്ഞു കൊണ്ടും ഒരു ചെറു കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ തളർത്തിക്കളയല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ ആഴ്ഫിയത്ത് നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ സാദാത്തിങ്ങൾക്ക് നീ ആഴ്ഫിയത്ത് നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർക്ക് നീ ആഴ്ഫിയത്ത് നൽകണം അള്ളാ അവരെ തഹത്തിൽ അള്ളാഹു വേദിന്റെ ദീന ഖുദമത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാ മാർ പടച്ചവനെ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഗൾഫിലുള്ള ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അവരെന്തൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് സ്നേഹികളെ കാണാൻ വരുന്നത് റബ്ബേ നിന്നെ കാണാനുള്ള വരവാണ് മരണം ആ മരണം കരഞ്ഞുകൊണ്ടാക്കല്ല അള്ളാ പ്രയാസത്തിലാക്കല്ല അള്ളാ എത്ര മികച്ചതാണല്ലോ സ്വർഗം അതറിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ് നരകം അതറിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാ നീയാണ് ഞങ്ങൾ ക്രഹ്മത്ത് തകലതും ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാ റബ്ബേ നിന്നെ കാണാനുള്ള ഞങ്ങളെ വരവ് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള ഞങ്ങളെ വരവ് ആ നിലക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളെ ജീവിതവും ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് ഒരലോസരവുമില്ലാതെ ഒരു ചെറുലും പെടാതെ നിന്റെ ലത്താവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് മുത്തായ തങ്ങളെ പജഹ് കണ്ട് കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്ന് മരിക്കാനാണ് പിബായ തങ്ങളെ പജഹിലേക്ക് നോക്കി നിന്റെ മുത്തായ തങ്ങളെ പജഹിലേക്ക് അവിടത്തെ മതഹ് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് മദീനയിൽ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ നാട്ടിലുള്ള മരണമാണ് നീ കണക്കാക്കിയതെങ്കിൽ ഇഷ്ടജനങ്ങൾ ദാഹജലം വാങ്ങി കുടിച്ച് ഞങ്ങളെ മരണം ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് ഒരു തുമോനീനത്ത് നൽകുന്ന നിലക്ക് ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഞങ്ങളെ നിന്റെ ലക്കാവ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു വരുന്ന മരണത്തിന്റെ ദിവസമാക്കി തരണമല്ലോ ആ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകണം അള്ളാ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കടത്തിലാക്കി പിരിയാൻ വിധിക്കല്ല അള്ളാ ചതഞ്ഞരയും നമയത്താക്കല്ല അള്ളാ അപകടത്തിൽ മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളാ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ ഇടവരുത്തല്ല അള്ളാ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കയറാൻ ഭയമുള്ള പേടിയുള്ള താല്പര്യമില്ലാത്ത ആംബുലൻസ് പോലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മൈ തുങ്കടത്തണ്ടാവ്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തി പട്ടിണി കിടന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ സങ്കടം സഹിച്ച് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ എന്റെ വാപ്പയടക്കം പലരും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കബറിലാണ് അവരെ കബർ നീ പൊന്നാക്കണം അള്ളാ സ്വർഗമാക്കണം അള്ള ഞങ്ങളെ വാതുകൾ ഞങ്ങളെ അഴിഭാഗത്ത് കിടക്ക സ്വാബിന് അവർക്ക് നീ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകണം എന്നുള്ള അവരെ വില്ല് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിട്ടിത്തരണം എന്നുള്ള അവരെ കൈകൾക്ക് നീ ശക്തി നൽകണം എന്നുള്ള ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നോക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെക്കാൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ അവർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ അനുജന്മാർ ആങ്ങളമാർ കുട്ടികളൊക്കെ ഗൾഫിലൊക്കെ അധ്വാനിക്കുന്നവർ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വിദേശികളെല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ ഒരാളെയും ഹായിബാക്കല്ല അള്ളാ ഇവിടെ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിലെത്തി നിന്റെ ലക്കാരണം അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുറാഫക്ക നൽകണം അള്ളാ അറസിന്റെ തണല് നൽകണം അള്ളാഹുറും സഫാഴത്തും തരണം അള്ളാ മുത്തായ തങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ വീട്ടിത്തരണം അള്ളാ امين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصيه تود واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله
അസ്സലാമു അലൈക്കും നമ്മളോട് ദീർഘനേരം പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ മിസ്ബായി വട്ടപ്പത ഉസ്താദിന് സിറാജുൽ മുനീർ ദഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും സക്കരിയ ജുമാ മസീദിന്റെ പേരിലും